அழகர் கிளை விடுதூது என்னும் சிற்றிலக்கியம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முந்திய நூல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அழகர் கிள்ளை விடுத்தூது சரிங்களா எழுதியவர் யாருப்பா பல பட்டடை சொக்கநாத புலவர் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் அவர் எழுதியதான் அழகர் கிள்ளை விடுத்தூது சரிங்களா அழகர் யாருப்பா பல முதிர்ச்சோலை திருமாலிருஞ்சோலையில் இருக்கக்கூடிய அழகர் மீது கிள்ளை என்னப்பா கிளி கிளிய தூது விடுவதாக அமைந்த பாடப்பட்டதா என்னதுப்பா அழகர் கிளை விடு தூது சரிங்களா பத்மகிரிநாத தென்றல் வீது தூது எழுதியவர் யார் தான் பல பட்டடை சொக்கநாத புலவர் தான் அவரு கிளிய தூது விடுவதாக அமைந்ததுதான் என்னது அழகர் கிளை விடு தூது சரிங்களா இது காப்பு வெண்பா ஒன்றையும் இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கன்னிகளையும் கொண்டுள்ளது காப்பு வெண்பா ஒன்று இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கன்னிகளை உடையது சரிங்களா கண்ணின்னாப்பா சரிங்களா கண்ணி சரிங்களா டன்னகரம் இல்ல டன்னகரம்பா மூணு சொல்லி பாட்டின் இரண்டு அடிகளை என்ன சொல்லுவான் கண்ணி என்று அழைப்போம் சரிங்களா பாட்டின் இரண்டு அடிகளை என்ன சொல்லுவான் கண்ணி என்று அழைப்போம் அழகர் கிளை விடுத்ததுல ஒரு கார்ப்பு வெண்பா இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கன்னிகள் உள்ளன சரிங்களா இது எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நூல் சரிங்களா இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நூல் இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கன்னிகளையும் ஒரு காப்பு வெண்பா ஒன்றையும் கொண்டது பாடியவர் யாருப்பா பலப்பட்டடை சொக்கநாத புலவர் யார் மீது பாடப்பட்டிருக்கு திருமாலிருஞ்சோலை மதுரையில் இருக்கக்கூடிய பல முதலி சோலையில அழகர் மீது கிளிய தூது விடுவதாக பாடப்பட்டதான் அழகர் கிளை விடு தூது சரிங்களா தமிழ் விடு தூது என்ன பார்த்திருப்பான் மதுரை சொக்கநாதர் மீது காதல் கொண்ட ஒரு பெண்ணை இருத்தி தமிழை தூது விடுவதாக அமைந்து விட்டுதான் என்னது தமிழ் விடு தூது தமிழின் முதல் தூது எதுனா உமாபதி சிவாச்சாரியார் எழுதிய நெஞ்சு விடு தூது சரிங்களா நெஞ்சு விடு தூது ரைட்டா அப்ப இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நூல் தான் அழகர் கிளை விடு தூது சரிங்களா ரெண்டாவது செரு அடுதோல் நல்லாதன் என்ற அடைமொழி பெறுவது செரு அடுதோல் அப்படின்னா செரு என்னப்பா போர்க்களம் சரிங்களா அப்ப நம்ம திரிகடுகத்தை எழுதியவர் யாருப்பா நல்லாதனார் அவருடைய வந்து பாயிரம் வந்து என்ன சொல்லுது செரு அடுதோல் நல்லாதன் என்று சிறப்பு பாயிரம் எடுத்து அவர் ஒரு போர் வீரராக இருந்திருக்கலாம் என்பதுதான் அந்த பட்ட பெயரு செரு அடுதோல் நல்லாதன் சரிங்களா செரு அடுதோல் நல்லாதன்றாங்க அப்ப ஒரு போர் வீரர் சிறப்பு பாயிரம் சொல்ல அப்ப யாரு செரு அடுதோல் நல்லாதனார் சரிங்களா திரிகடுகம் திரிகடுகம் வந்து என்ன பார்ப்பேன் என்ன இடத்துக்கு சிறப்பு பெற்றது மருந்தால் பெயர் பெற்ற நூல் திரிகடுகத்தில் எத்தனை பா மருந்து சுக்கு மிளகு திப்பிலி சரிங்களா மூன்று எப்படி மருந்து பொருள் நோயை நீ போக்குதோ அது போல இந்த பாடலில் உள்ள மூன்று மூன்று அறக்கருத்துக்கள் நோயை போக்கக்கூடியது சரிங்களா பிரதன்னை பேணுங்கால் நானலும் பேனார் திறன்வேறு கூறி புறையும் அரவினையை காராண்மை போல ஒழுகுதலும் இம்மூன்றும் ஊராண்மை எனும் செருக்கு ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் இம்மூன்றும் இம்மூன்றும் என்று வரும் திரிகடத்தில் எத்தனை பாட்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா நூறு பாடல்கள் உள்ளன சரிங்களா திரிகடத்தில் நூறு பாடல்கள் உள்ளன சரிங்களா விளம்பினாக நான் மணி கடிகை சரிங்களா மனைக்கு விளக்க மடவார் மடவார் தனக்கு தகைசால் புதல்வர் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூல் எதுனா நான் மணி கடிகை நான் மணி கடிகை எழுதிய வரையாருனா விளம்பி நாகனார் சரிங்களா அதே வந்து பதினெண்டு கீழ் கணக்கில் என்னப்பா கபிலர் பாடியது இன்னா நாற்பது சரிங்களா எத்தனை இன்னா செயல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நூத்தி அறுபத்தி நாலு எழுதியவர் கபிலர் சரிங்களா இனியவை நாற்பது எழுதியவர் யாருப்பா பூதன் ஜெயந்தனார் சரிங்களா இனிய செயல்கள் எத்தனைப்பா நூத்தி இருபத்தி நாலு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டுமே நாற்பது நாற்பது பாட்டில் சரிங்களா நான் நாற்பது பதினெண் கீழ்கணக்கில் நான் நாற்பது எது எது இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது கார் நாற்பது கடவலி நாற்பது சரிங்களா ரைட்டு அப்போ ஆன்சர் என்னப்பா நல்லாதனார் திருநெல்வேலி மாவட்டம் திருத்து என்ற ஊரில் பிறந்தவர் அவர் ஊர் எதுப்பா திருநெல்வேலி மாவட்டம் திருத்து திரிகடுகத்தை எழுதிய நல்லாதனார் பிறந்தது திருநெல்வேலி திருத்து சரிங்களா அடுத்து கற்றவர் எல்லா நாடுகளும் தம்முடைய நாடுகளே என்ற கருத்தை கருத்தமைந்த பாடலை பாடிய சங்க புலவர் யார் அப்படின்றாங்க சரிங்களா ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அத்துடையார் நாற்றிசையும் செல்லாத நாடிலே தமவேயாம் ஆயினால் ஆற்றுனா வேண்டுவது இல் கற்றவனுக்கு என்ன வேணாம் காட்டு சோறு வேணா எல்லா ஊரும் அவனுக்கு அவங்க ஊர் தான் படிச்சவனுக்கு எல்லா ஊருமே அவங்க ஊர் தான் அப்படின்னு எந்த சொல்லுது முன்றுரை அறையனார் எந்த நூல்லப்பா பழமொழி நானூறுல சொல்லியிருப்பாரு சரிங்களா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று சொன்னவர் தான் யாரு கனியன் பூங்குன்றனார் சரிங்களா பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பவா செய்தொழில் வேற்றுமையான் எல்லா பிறப்புனது எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொன்னவர் யாருனா திருவள்ளுவர் சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா கனி மேதாவி என்ன சொல்வாரு வணங்கி வழி ஒழுகி மாண்டார் சொல் கொண்டு நுணங்கி நூல் நோக்கி நுழையா கோல் நோக்கி வாழ்வான் நுனித்து அப்படின்னு ஒரு இதுல ஏழாதியில பாடியிருப்பாரு நம்ம கனி மேதாவியார் இவரும் யாரு ஒரு சாலை மாணாக்கர் சிறுபஞ்சமூலத்தை எழுதிய காரையா காரியாசனும் ஒரு சாலை மாணாக்கர் ஆவார் சரிங்களா கணி மேதாவியரும் என்ன யாருப்பா நம்ம காரியாசனம் சிறுபஞ்சமூலத்தை எழுதிய காரியாசனம் ஒரு சாலை மாணாக்கர் சரிங்களா எழுதியது என்னதுப்பா ஏழாதி சரிங்களா தமிழருக்கு அருமருந்து போன்ற நூல
கார்முகத்தசனிகூச கடுத்தவ வரக்கன்றவ என்ற சீர்முகத்திழவள் பின்னர் திறத்தான் நாமே வேளர் என்ற வரிகளை எழுதியவர் யாருன்னா வீரமா முனிவர் தான்ப்பா சரிங்களா தேம்பவாணியில வந்து அருமையா வந்து எழுதியிருப்பாப்புல அந்த நம்ம இயேசு பிரானை பத்தி எழுதிரும் போது அந்த பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றிருக்கோம் சரிங்களா யாரு வீரமா முனிவர் தேம்பவாணி கிறிஸ்துவ சமயத்தாரின் கலை களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்படுவது பா தேம்பவாணி தேன் கூட்டல் பா கூட்டல் அணி சரிங்களா தேம்பவாணி சொல்லலாம் அல்லது தேம்பா கூட்டல் அணி என்றும் தேம்பவானியை நம்ம என்ன செய்யலாம் பிரிக்கலாம் சரிங்களா பாரதிதாசன் சரிங்களா பாரதிதாசனால் தனது வலது கை என்று பாராட்டப்பட்டவர் யாருப்பா பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் சரிங்களா சரிங்களா பாரதியார் சரிங்களா பாரதியாரை பொறுத்த வரைக்கும் பாரதியாருக்கு மகாகவி பட்டம் கொடுத்தவர் யாருப்பா வாரா வா ராமசாமி ஐயங்கார் தான் பாரதியாருக்கு மகாகவி பட்டம் கொடுத்திருப்பாரு ஒட்டக்கூத்தர் ஒட்டம்னா என்னப்பா பந்தயம் வைத்து பாடுவதில் அளவுனால ஒட்டக்கூத்தர் என்று சொல்லுவான் போலிப்புலவர்களின் தலையை வெட்டுபவர் யாரு ஒட்டக்கூத்தர் தலையில் கொட்டுபவர் அதிவீர ராம பாண்டியன் செவி எருப்பவர் யாருப்பா வில்லிபுத்தூரா சரிங்களா அடுத்து ஐந்தாவது கேள்வி தவறான தொடரை தேர்ந்தெடு சூளை நோயால் ஆர்கொள்ள பெற்றவர் சரிங்களா சூளை நோயால் ஆர்கொள்ள பெற்றவர் யாருப்பா அப்பர் தான் அதனாலதான் சமண சமத்துல இருந்து சைவ சமயத்துக்கு மா மாறி இருப்பாரு அவரை மாத்தியது யாரு அவர் தமக்கை திலகவதி மாத்தி இருப்பாங்க சரிங்களா அப்ப சூளை நோயால் ஆர்கொள்ளப்பட்டவர் அப்பர் திருநாவுக்கரசர் சரிதான் மனக்கோலத்தில் ஆர்கொள்ளப்பட்டவர் யாருப்பா சுந்தரர் சரிங்களா மனக்கோலத்துல சரிங்களா அங்க மேலோகத்துல இருந்து கீழே வந்து சிவப்பணிகள் ஆற்றுவாரு நான் எப்ப திருமணம் முடிக்கிற மாதிரி இருந்தா நீங்க தடுத்து ஆட்கொள்ளணும்ன்றுவாரு தடுத்து ஆட்கொள்ளப்பட்டிருப்பாரு யாருப்பா சுந்தரர் தம்பிரான் தோழன் சரிங்களா திருவண்ணை நல்லூரில் ஆர்கொள்ளப்பெற்றவர் திருவண்ணை நல்லூரில் ஆர்கொள்ளப்பட்டவர் யாருப்பா அதான் சுந்தரர் அந்த மனக்கோலத்துல எங்க இருப்பாங்க திருவண்ணை நல்லூர்ல தான் இருப்பாங்க அப்ப ஆர்கொள்ளப்பட்டவர் தான் யாரு சுந்தரர் ஆர்கொள்ளப்பட்டிருப்பாரு இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க சம்பந்தர் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப அதுதான் தவறான ஒன்று திருப்பருந்துறையில் ஆர்கொள்ளப்பட்டவர் திருப்பருந்துறையில என்ன சொல்ற குதிரை வாங்கப்பதற்காக யாரு போயிருப்பா மாணிக்க வாசி போயிருப்பாரு அப்ப மன்னன் கொடுத்த பணங்களில எல்லாம் என்ன செய்வாரு சிவன் சிவன் திருப்பணி ஆற்ற செலவழிச்சிருவாரு உடனே இறைவேண்ட வேண்டும் போதுதான் என்ன செய்வாரு நரியை பரியாக்கி இருப்பாரு சரிங்களா அங்க எங்க திருப்பருந்துறை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்கு அருகில் உள்ள திருப்பருந்துறையில் ஆர்கொள்ளப்பட்டவர் தான் நம்ம மாணிக்க வாசகர் சரிங்களா ரைட் அடுத்து ஆறு இறைவி நீரன் குழலும் அற்றோ என அத்து மற்றே என்னா வெறிவிலான் சலமே முற்ற முற்ற சாதித்தான் விளைவு நோக்கான் இப்பாடல் வரிகளை இயற்றிய ஆசிரியர் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க எதிர்ப்பா வருது நம்ம திருவிளையாடல் புராணத்துல பரஞ்சோதி முனிவர்ல வருது என்ன அது நெற்றிகன் திறந்துருவாரு யாரு சிவபெருமான் திறந்துருவாரு இது நடக்குன்னு தெரிஞ்சு இது கூட பயமா அந்த விளைவு விளைவு நோக்காமல் என்ன செஞ்சிருப்பாரு நெற்றிகன் திருப்பினோ குற்றம் குற்றமே என்று சொன்னவர் யாருப்பா நக்கீரர் சொல்லிருப்பா அந்த பாடல் எதிரில் வரும் பரஞ்சோதி முனிவர் எழுதிய திருவிளையாடல் புராணத்துல தான் வரும் சரிங்க திருவிளையாடல் எத்தனை காண்டங்களை உடையதுப்பா மூன்று காண்டங்களை உடையது மதுரை காண்டம் கூடூர் காண்டம் திருவாழாவாய் காண்டம் இந்த மூன்று காண்டங்களை உடையது சரிங்களா தமிழ் படித்தால் அறம் பெருகும் உரம் பெருகும் தீமைக்கு எது நிற்கும் அருள் விலகி போகும் புறம்பெயரும் பொய்மை ஏழாம் புதுமை பெறும் வாழ்வே என்று பாடியவர் யாருப்பா பெருஞ்சித்திரனார் வீரநடை செம்மொழி தமிழ் மொழி உலக வேறுண்டிய நாள் முதல் உயிர் மொழி என்று பாடியவர் யாருதாப்பா பாவலேறு பெருஞ்சித்திரனார் தான் பாடியிருப்பாரு சரிங்களா காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் என்று பாடியவர் யாருப்பா நம்ம மகாகவி பாரியார் பாடியிருப்பார் சரிங்களா கண்வனப்பு கண்ணோட்டம் கால்வனப்பு செல்லாமை என் வனப்பு இத்து நொய்யாம் என்றுரைத்தல் பண்வனப்பு கேட்டார் நன்றென்று கிளர்வேந்தன் தன்னாடு வாட்டா நன்றென்றல் வனர்ப்பு என்று வனப்பு என்று பாடியவர் யாருனா திருப்பஞ்சமூலத்துல காரியாசன் பாடியிருப்பாரு சரிங்களா ரைட் அப்ப பரஞ்சோதி முனிவர் சரிங்களா எந்த ஊருக்காருப்பா வேதாரணைய திருமுறை காடு வேதாரணை என்பது தமிழ் சொல்லுனாதுப்பா திருமுறை காட்டுல பிறந்தது மதுரை பதிற்று பத்தாம் தேதி சரிங்களா வேதாரண்ய புராணம் இதெல்லாம் யாரு பாடியிருப்பா பரஞ்சோதி முனிவர் பாடியிருப்பார் சரிங்களா மதுரையில் மதுரையில் அவர் வரும்போது மதுரை மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க என்ன சரி சிவனுடைய திருவிளையாடல்கள்லாம் மதுரையில் எழுதி அரங்கேற்றிருப்பார் யாரு பரஞ்சோதி முனிவர் சரிங்களா அடுத்து ஏழு குலசேகர ஆழ்வார் பாடிய பெருமாள் திருமொழி எந்த ஆயிரத்தில் உள்ளது சரிங்களா குலசேகர ஆழ்வார் ஆழ்வார்கள் எத்தனை பேருப்பா பன்னெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் தான் குலசேகர ஆழ்வார் அவர் பாடியதா என்னதுப்பா பெருமாள் திருமொழி பெருமாள் திருமொழியில் எத்தனை பாட்டு பாருக்கு நூத்தி ஐந்து பாடல்கள் உள்ளன சரிங்களா ராமனுக்கு தாளாட்டு பாடியவர் யாருப்பா ராமனுக்கு தாளாட்டு பாடியவர் யாரு குலசேகர ஆழ்வார் சரிங்களா கண்ணனுக்கு தாளாட்டு பாடியவர் பெரிய ஆழ்வார் பாடியிருப்பாரு அப்ப அவருடைய பெருமாள் திருமொழி எந்த ஆயிரத்தில் உள்ளது கிறிஸ்டின கவனிக்கணு எந்த ஆயிரத்தில் உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த ஆயிரத்துல முதல் ஆயிரம் நாலாயிரத்துல முதலாயிரத்துல தான் என்ன இருக்கு பெருமாள் திருமொழி இருக்கு எத்தனாவது திருமொழியாக இருக்கின்ற எத்தனாவது திருமொழி ஐந்தாம் திருமொழியாக உள்ளது கேள்வியை நீ
முகுந்த மாலை முகுந்த மாலை எழுதியவர் யாருதான் குலசேகர ஆழ்வார் தான் எழுதியிருப்பாரு சரிங்களா அடுத்து எட்டாவது கேள்வி திருவேங்கட தந்தாதி சரிங்களா திருவேங்கட தந்தாதி திருவேங்கடத்தை பத்தி ஒரு அந்தாதி பாடியிருப்பார் சரிங்களா அந்தாதி நினைச்சிருப்பா அந்தத்தை ஆதியாக வைத்து பாடுவதுதான் என்னது அந்தாதி என்று சொல்லுவோம் திருவேங்கட தந்தாதி எழுதியவர் யாருப்பா பிள்ளை பா பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் இவர் என்ன சொல்லுவான் அழகிய மனவாளதாசர் அழகிய மனவாளதாசர் அழகிய மனவாளதாசர் பா இன்னொன்னு இது எப்படி பொருள் கொள்ள தெய்வ கவிஞர் சரிங்களா தெய்வ கவிஞர் யாருப்பா பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் அழகிய மனவாளதாசர்னால அவர் தான் திருவேங்கட தந்தாதி எழுதியிருப்பாப்ல சரிங்களா திருவேங்கட தந்தாதி எழுதியிருப்பாரு அந்தாதி என்பது தொண்ணூற்றி ஆறு வயசு இலக்கியங்களை ஒன்றுதான் முதல் அந்தாதி எதுப்பா அற்புத திருவந்தாதி காரைக்கால் அம்மையார் பாடியது அற்புத திருவந்தாதி சரிங்களா கம்பர் பாடி அந்தாதி எதுப்பா சடகோபர் அந்தாதி சரஸ்வதி அந்தாதி சடகோபர் சடகோபன் யாருப்பா நம்ம ஆழ்வார் நம்ம ஆழ்வார்த்தை வர சொல்லுவான் சடகோபன் என்று சொல்லுவான் சடகோபர் அந்தாதி சரஸ்வதி அந்தாதி பாடியவர் யாருன்னா கம்பர் பாடி இருப்பாரு சரிங்களா அதே மாதிரி குமரகுருபர் சிற்றிலக்கிய வேந்தர் பிரபந்த வேந்தர் யார சொல்லுவான் கும குமரகுருபர் சொல்லுவான் கோவை உலா அந்தாதி கோவை உலா அந்தாதி இந்த மூன்றுமே பாட வல்லவர் யாருப்பா ஒட்டக்குத்தர் பாட வல்லவர் சரிங்களா மூவர் உலா பாடியவர் யாரு தான் பா ஒட்டக்குத்தர் தான் பாடியிருப்பார் விக்ரம சோழன் உலா யாரு தான் பாடியிருப்பா ஒட்டக்குத்தர் தான் பாடியிருப்பார் சரிங்களா அடுத்து ஒன்பது எல்லரு சிறப்பின் இமய வருவிய புல்லுரு புண்கன் தீர்த்தோ நன்றியும் எதுல பா வருது நம்ம கண்ணகி புகார் காண்டத்துல வழக்குரை காதையில வந்து மதுரை பாண்டிய மன்னன் யாருப்பா ஆரிய படை கடந்த பாண்டிய நெடுஞ்சொல்லின்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க சரிங்களா எல்லரு சிறப்பின் இமய வருவியப்ப புல்லொரு புண்கன் தீர்த்தோ நன்றியும் வாயிற் கடைமணி நடுநா நடுங்க ஆவின் கடைமணி ஊனூர் நெஞ்சுட தன் அரும்பருள் புதல்வனை ஆளியும் மடித்தோன் பெரும்பெயர் புகழ்வன் பதியே அவ்வூர் ஏசா சிறப்பின் புகழ்விலங்கு புகழ் விலங்கு மகனையாகி அதாவது மாசாத்துவன் மகனையாகி வாழ்தல் வேண்டி ஊழ்வினை துறப்ப நின்னகர் புகுந்தீர் அண்ணா என்பால் கொலைக்காலம் பட்ட கோவலன் மனைவி அப்படின்னு அந்த புறம் இது சிலப்பதிகார பாடல்ல நம்ம சிலப்பதிகாரத்தை யார் எழுதிருப்பா இலங்கை ஒளி எழுதிருப்பாரு புல்லொரு புண்கொன் தீர்த்தோம் சரிங்களா புல் இந்த இடத்துல என்னப்பா பறவை எந்த பறவை குறிக்குது புறாவை குறிக்கிறது புறாவிற்கு தன் தசையை அறுத்து கொடுத்தவர் யாருப்பா சிபி மன்னன் புறாவிற்காக தன் தசையை அறுத்து கொடுத்தவர் யாருனா சிபி மன்னன் சரிங்களா அதே மாதிரி கன்றுக்குட்டிக்காக மனு நீதி மனு நீதி சோழ என்ன செஞ்சிருப்பாரு அந்த மணி மூலமா நீதி சங்கிலி மணி மூலமாக நீதி நிலைநாட்டிருப்பாரு ஒரு பசு வந்து என்ன செஞ்சிருக்கேன் மணியை இழுத்து இருக்கும் ஆட்டி இருக்கும் அப்ப பசு மாடுக்கு என்ன நீதி நிறுவன சார் அதனுடைய குழந்தை கன்றுக்குட்டிய மனு நீதி சோழன் என்ன மனு நீதி சோழன் மகன் தேர்ல வரும்போது என்ன செஞ்சிருப்பாரு ஏத்தி கொண்டுட்டு இருப்பாரு அப்ப அந்த பசு மாடு மணி பிடிச்சாலும் அதுக்கு நீதி வழங்குவதற்காக தன் ஒரே மகனை எப்படி தேர் சக்கரம் ஏத்தி கொண்டாடுற கன்றுக்குட்டி அதே மாதிரி என்ன செஞ்சிருப்பாரு மகனை தேர் சக்கர ஏத்தி கொலை செய்திருப்பார் சரிங்களா அப்படிப்பட்ட நீதிமான்கள் வாழ்ந்த ஊரு நானு ஏன் கணவனை நீ போய் கல்வன்னு சொல்லிட்டியா அப்படின்னு கண்ணகி வாதாடுவாங்க சரிங்களா அப்ப புல்லூரு பின்கொண்டு தீர்த்தோன் யாருனா சிபி மன்னன் சிவி சக்கரவர்த்தி புல்னா பறவையினுக்காக தன் தசை சாரி புறாவிற்காக தன் தசையை அறுத்து கொடுத்தவன் சரிங்களா மனு நீதி சோழன் தன் மகனை தேர் சக்கரத்துல ஏத்தி கொலை செய்தவன் யாருனா மனு நீதி சோழன் எந்த நூல்ல வருதுன்னா சிலப்பதிகாரத்துல வருது சரிங்களா சிலப்பதிகாரத்தின் மணிமைகள் என்ன சொல்லுவான் இரட்டை காப்பியங்கள் என்று சொல்லுவோம் வளையாபதியினுடைய ஆசிரியர் பேர் தெரியவில்லை குண்டலகேசி எழுதியவர் யாருப்பா நாத குத்தனார் எழுதியிருப்பாரு சரிங்களா குண்டலகேசி எந்த சமயம்பா பௌத்த சமயத்தை சார்ந்தது அதே மாதிரி மணிமேகலையும் பௌத்த சமயத்தை சார்ந்தது மித்த மூன்றும் ஐம்பெரும் காப்பியங்களும் மீத மூன்றுமே அது சமண சமய காப்பியங்கள் சரிங்களா அடுத்து பத்து திருக்குறளை நாற்பது ஆண்டுகள் படித்து சுவைத்த சான்றோர் யார் யாருப்பா நம்ம ஜி போப் ஜார்ஜ் ஈக்லோ போப் சரிங்களா ஜார்ஜ் ஈக்லோ போப் பிரான்ஸ் நாட்டு எட்வர்டு தீவில் பிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன செய்வாரு அஹ் அங்கிருந்து கப்பல் வழியா வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன செய்வார் சமய போதகராக அங்க வருவார் இங்க வந்து திருக்குறளை படித்து சுவைத்து எத்தனை ஆண்டு நாற்பது ஆண்டுகள் படித்து சுவைத்து என்ன செஞ்சிருப்பாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஆறுல திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருப்பார் யாருப்பா ஜி போப் மொழிபெயர்த்திருவார் இங்க ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் என்று தன்னுடைய கல்லறையில் எழுதி வைக்குமாறு உயில் எழுதி வைத்து இருந்தவர் யாருனா ஜி போப் தான் இருந்திருப்பாரு அதே மாதிரி திருவாசகத்தையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல அதே மாதிரி நாளடியார் நான்மணி காடிகை சில பாடல்களை மொழிபெயர்த்திருப்பாரு புறநானூற்றின் சில பாடல்களையும் புறப்பொருள் வெண்பா மாலையினுடைய சில பாடல்களையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யாருப்பா நம்ம ஜி யு போப்பு திருக்குறளில் லத்தீன் மொழியில் மொழிபெயர்த்தவர் யாருனா வீரமா முனிவர் சரிங்களா குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிப் என்ன சொல்லுவான் இஸ்லாமிய தாய் மாணவர் என்று சொல்லுவான் சுல்தான் அப்துல்
இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதி நிலை என்று பாடியவர் யார் தான் பாரதி யார் தான் சரிங்களா அடுத்த பதினொன்று பொருத்தமான தொடரை தேர்வு செய்க வேலு நாச்சியர் என்பவர் சரிங்களா சொக்கநாத நாயக்கரின் மனைவி யாருடைய மனைவிப்பா முத்து வடுகநாதருடைய மனைவி அப்ப அது தவறா இருக்கு ஆங்கிலேயரை எதிர்த்த முதல் தமிழக பெண் சரிங்களா ஆங்கிலேயரை ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஆயுத ஏந்தி போராடிய முதல் பெண்மணி யார் தான் வேலு நாச்சியார் தான் தமிழ்நாட்டில இருந்து அவங்க தான் இந்தியாவில இருந்து அவங்கள தான் சொல்றாங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து ஜான்சி ராணி சரிங்களா தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி சரிங்களா என்று சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆனா இந்த கூற்றுப்படி பார்த்தோமாக்கு ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து முதல் தமிழக பெண்மணி யாரு தான்ப்பா வேலு நாச்சியார் தான் தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி என்று அவர் சொல்லுவாங்க தென்னாட்டின் ஜான்சி ராணி என்று காந்தியடிகள் யாரை அழைத்தாருன்னா அஞ்சலி அம்மாவில அழைத்திருப்பார் யாருப்பா அஞ்சலி அம்மாவில அழைத்திருப்பாரு சரிங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுல சிவகங்கை சீமையை மீட்டிருப்பார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல அவருடைய கணவர் வேலு நாச்சியாருடைய கணவர் முத்து விடுகனார் இழந்திருப்பாரு காளையார் கோவில் தான் ஃபர்ஸ்ட் தோற்கடிச்சு என்ன செஞ்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுல சிவகங்கை சீமையை மீட்டிருப்பாரு சரிங்களா இவருடைய படைப்பிரிவில் இருந்த ஒரு பெண்மணி தான் யாரு குயிலி தற்கொலை படைப்பிரிவாக மாறி இருப்பாங்க தாண்டவராயன் இவருடைய அமைச்சர் யாருப்பா வேலு நாச்சியர் அமைச்சர் தாண்டவராயன் இவருடைய படைத்தளபதி யாரு இருப்பாங்க சின்ன மருது பெரிய மருது இருந்திருப்பாங்க சரிங்களா ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்தி போராடிய முதல் பெண்மணி யார்னா வேலு நாச்சியார் சரிங்களா ரைட் அடுத்து பனிரெண்டு புளிய மரங்கள் அடர்ந்த பகுதி என்ற அடிப்படையில் பெயரிடப்படாத ஊர் அது சரிங்களா புளிய மரங்கள் இருக்கிறதுனால மூணு பேர் இருக்கு அது இல்லாதனால ஒரு பேர் இருக்கு அதை என்ன கேட்கிறாங்க புளிய மரங்கள் அடர்ந்த பகுதி என்ற அடிப்படையில் பெயரிடப்படாத உயர் சரிங்களா இப்போ புளியங்குடியில் புளிய மரங்கள் அதிகமாக இருக்கு புளியஞ்சோலையில் புளிய மரங்கள் அதிகமாக இருக்கு அதனால தான் புளியஞ்சோலை புளியம்பட்டி என்ன தான் புளிய மரங்கள் இருந்ததுனால தான் ஆனால் புளிப்பேரி என்பதுனா அது புளிய மரங்கள் இருந்ததாக இருந்ததுனால அந்த பேர் வந்திருக்காது சரிங்களா இது மூன்று தான் புளிய மரங்கள் இருந்ததுனால வந்திருக்கு புளிப்பேரி என்பது அந்த ஏரியை மையப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊராக இருந்திருக்கு சரிங்களா அதனால புளிப்பேரி மட்டும் புளிய மரங்கள் அடர்ந்து இருப்பதுனால பெயர் வைக்கப்படாத ஒரு பெயர் சரிங்களா அப்போ வேறுபடுத்ததுப்பா புளிப்பேரி இதெல்லாம் எந்த நூலில் சொல்லியிருப்பாரு ஊரும் பேரும் யாருப்பா ராப்பி சேது பிள்ளை சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா ரைட்டு அடுத்து பதிமூன்று உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசு புறம் ஒன்று பேசும் புறம் ஒன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் உத்தமருதம் உனது திருவடி நினைக்கின்ற உத்தமருதம் உறவு வேண்டும் ஒருமையுடன் உனது திருமலரடி நினைக்கின்ற உற உத்தமருதம் உறவு வேண்டும் உள்ளொன்று வைத்து புற ஒன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் என்று பாடியவர் யார்னா ராமலிங்க வள்ளலாறு தான் அவரை ராமலிங்க என்று கூட நம்ம சொல்லுவோம் திருவரு பிரகாச வள்ளலாறு என்று கூட நம்ம அவரை அழைப்போம் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடியவர் யாருப்பா ராமலிங்கர் தான் சரிங்களா அடுத்து திருமூலர் சரிங்களா என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யும் ஆறு என்று பாடியவர் யாருப்பா திருமூலர் தான் ஞான் பெற்ற பேரு பெருக இவ்வையகம் என்று சொன்னவர் யார் தான் திருமூலர் தான் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் என்று பாடியவர் யார் தான்ப்பா திருமூலர் தான் சரிங்களா நான் தனியாக வாழவில்லை தமிழோடு வாழ்கிறேன் என்று சொன்னவர் யாருப்பா திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் சரிங்களா திருக்குறள் சரிங்களா திருக்குறள் தோன்றியிருக்காவிட்டால் தமிழ் என்ற மொழி தோன்றியிருக்காது திருவள்ளுவர் தோன்றியிருக்காவிட்டால் தமிழ தமிழர் என்ற ஒரு இனம் இருந்திருக்காது என்று சொன்னவர் யாருப்பா முத்தமிழ் காவலர் கி ஆ பே விஸ்வநாதம் சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா ரைட் அடுத்து பதினான்கு கல்வெட்டுகளில் காணப்படும் மதுரை சரிங்களா மதுரை கல்வெட்டுகள் எப்படி இருந்திருக்கேன் மதுரை என்று தான் பா இருந்திருக்கேன் மதுரை பழைய கல்வெட்டுகள்ல மதுரையின் பெயர் மதுரை என்று தான் இருக்குன்னு சரிங்களா கோயம்புத்தூர் எப்படி சு மருவி இருக்கு கோவை புதுச்சேரி எப்படிப்பா மாறி இருக்கு புதுவை சரிங்களா தில்லை தில்லை அம்பலம் சரிங்களா தில்லை அதுப்பா சிதம்பரத்துக்கு இன்னொரு தில்லைன்னு வருவாங்க தில்லை நடராச பெருமா தில்லை இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவான் ஒரு முழு பெயர் சுருங்கி இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவான் மருவு என்று நம்ம அழைப்போம் தஞ்சாவூர் தஞ்சை சரிங்களா இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவான் மருவு என்று அழைப்போம் சரிங்களா அப்ப கல்வெட்டுகள்ல மதுரை எப்படி இருந்திருக்கு மதுரை என்று இருக்கு மதுரை என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்ப்பா இனிமை மதுரை என்ற சொல்லுக்கு பொருள் என்னப்பா இனிமை இனிமையும் நீர்மையும் தமிழனன் ஆகும் இனிமையும் நீர்மையும் தமிழனல் ஆகும் என்று சொல்லக்கூடிய நூல் எதுப்பா பிங்கள நிகண்டு சொல்லிருக்கோம் சரிங்களா ரைட்டு அடுத்து பதினைந்தாவது கேள்வி அரை நிர்வாண பக்கிரி என காந்தியடிகளை ஏலனம் செய்தவர் யாருப்பா கேட்டிருக்காங்க வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் யாருப்பா வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் என்ன செஞ்சிருப்பாரு ஆஹ் யார சொல்லியிருப்பாரு காந்தியடிகள அரை நிர்வாண பக்கிரி என்று சொல்லியிருப்பாரு அரை நிர்வாண பக்கிரி என்று சொன்னவர் யாருன்னா வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் எங்க போயிருப்பாரு காந்தியடிகள் வட்டமேசை மாநாடுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு மூன்று வட்டமேசை மாநாடு நடந்திருக்கேன் அதுல இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னுல
அடுத்து காந்தி இறந்த பிறகு அந்த ஸ்மட் சொல்லியிருப்பாரு காந்தியடிகள் எனக்கு செருப்பு தைத்து கொடுத்தார் அதை பூஜை அறையில் வைத்து நான் வழிபட்டு வருகிறேன் என்று யார் சொல்லியிருப்பா ஸ்மட்ஸ் சொல்லியிருப்பாரு டால்ஸ்டாயினுடைய நூல் நூல் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்து டால்ஸ்டாயில் இருப்பார் இன்னா செய்தாருக்கு இனியவே செய்யாக்கால் என்ன பயத்ததோ சால்வு இந்த நூலை இந்த திருக்குறளை மொழிபெயர்த்து எழுதியிருப்பார் டால்சாய் மூலமாக தான் எனக்கு திருக்குறள் பற்றியே தெரிய வந்தது என்று சொல்லியிருப்பார் யாருடைய அடிநிலையில் இருந்து தமிழ் கற்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் காந்தியடிகளுக்கு இருந்திருக்கேன் தமிழ் தாத்தா உவேசாவுடைய அடிநிலையில் தான் நான் தமிழ் கற்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டிருப்பார் யாரு மகாத்மா காந்தியடிகள் சரிங்களா காந்திக்கு மகாத்மா என்ற பட்டத்தை கொடுத்தவர் யாருப்பா ரவீந்திரநாத் தாகூர் காந்தியடிகளை தேசப்பிதா என்று அழைத்தவர் யாருப்பா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சரிங்களா ரைட் அடுத்து பதினாறு ஓரிரு கொரு நாட்டுக்குரியதான ஓட்டை சான் நினைப்போ நினைப்புடையவர் அல்லர் மேலும் அவர் வீரர் அப்படின்னு அந்த தமிழருடைய பெருமைய யார் பாடியிருப்பா பாரதியார் பாடியிருப்பாருப்பா சரிங்க யாருப்பா பாடியிருப்பாரு பாரதியார் பாடியிருப்பாரு சரிங்களா கல்லை பிசைந்து கனியாக்கும் சென் தமிழின் சொல்லை தொடுத்தவனும் நீதானே என்று பாடியவர் யாருப்பா கவிமணி தேசிய விநாயகம் பாடியிருப்பாரு கல்லை பிசைந்து கனியாக்கும் சென் தமிழின் சொல்லை மணியாக தொடுத்தவனும் நீதானே என்று யார் பாடியிருப்பா கவிமணி பாடியிருப்பாரு செந்தமிழ் சொல்லெடுத்து இசை தொடுப்பேன் வண்ண சந்தத்திலே கவிதை சரம் தொடுப்பேன் என்று பாடியவர் யார் பாடியிருப்பா கண்ணதாசன் பாடியிருப்பார் சரிங்களா பாரதிதாசன் என்ன சொல்லியிருப்பாரு உயிரை உணர்வை வளர்ப்பது தமிழே தேனோக்கும் தமிழே நீயோ கனி நானோ கிளி வேற என்ன வேண்டும் இனி அப்படின்னு பாடியவர் யாருப்பா பாரதிதாசன் பாடியிருப்பாரு பாரதிதாசனுடைய இயற்பெயர் என்னப்பா சுப்புரத்தினம் கனக சுப்புர ரத்தினம் கண்ணதாசனுடைய இயற்பெயர் என்னப்பா முத்தையா பாரதியாருடைய இயற்பெயர் என்னப்பா சுப்பிரமணியம் சரிங்களா முன்னீர்வழக்கூடாது <laughs> திரவியம் தேடு என்று யார் பாடியிருப்பா ஔவையார் பாடியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து பதினெட்டு கீழார் வெளி கடல் ஆய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கட்டிட இடிபாடுகள் டேஷ் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் கீழார் வெளி எந்த நூற்றாண்டைப்பா கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் அந்த கட்டிட கீழார் வெளி என்ற இடத்துல அகழாய்வு நடந்திருக்கேன் அகழாய்வை பற்றிய படிப்பிற்கு என்ன பேருப்பா ஆர்கியாலஜி என்று சொல்லுவான் சரிங்களா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா எங்க இருக்கு நியூ டெல்லியில இருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல அமைச்சிருப்பாங்க ஏஎஸ்ஐ அலெக்சாண்டர் கன்னிங் ஹாம் தலைமையில தொல்லியல் துறை ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்று புதுடெல்லி தமிழ்நாட்டில் தொல்லியல் துறை எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று இந்த கீழார் வழி எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்ததுன்னா கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததுதான் கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா அடுத்து பத்தொன்பது தென்மொழி தமிழ் சிட்டு தமிழ் நிலம் ஆகிய இதழ்கள் மூலம் உலக தமிழிடையே தமிழ் உணர்வை உருவாக்க பாடுபட்டவர் யாருப்பா பாவலரியர் பெருஞ்சித்திரனார் ஐயை பாவிய கொத்து கொய்யாக்கனி பள்ளி பறவைகள் நூறாசிரியம் போன்ற நூல்களை மகபூக வஞ்சி என் சுவை என்பது போன்ற பல நூல்களை எழுதியிருப்பாரு யாரு பாவலர் எரு பெருஞ்சித்திரனார் எழுதியிருப்பாரு அவர் நடத்திய இதழ்கள் பார்த்தமாக்கும் தென்மொழி தமிழ் நிலம் தமிழ் சிட்டு என்ற மூன்று இதழ்களை நடத்தியிருப்பார் யாரு பாவலர் எரு பெருஞ்சித்திரனார் நடத்தியிருப்பார் சரிங்களா இலக்கியத்தின் விடிவெள்ளி என்று அழைக்கப்படுவர் யாருப்பா ஈரோடு தமிழ் என்பன் அவருடைய இயற்பெயர் என்னாருப்பா ஜெகதீசன் சரிங்களா ஒரு பூவின் மலர்ச்சியையும் ஒரு குழந்தையின் புண்ணையும் புரிந்து கொள்ள அகராதிகள் தேவைப்படுவதில்லை என்று சொன்னவர் யாருன்னா ஈரோடு தமிழ் என்பன் சரிங்களா ரைட் அடுத்து இருபதாவது கேள்வி பொருத்துக தேங்காய் துண்டுகள் என்ற நூலை எழுதியவர் யாருப்பா டாக்டர் மூவா மு வரவராசனார் தான் அகல் விளக்கு தேங்காய் துண்டுகள் தம்பிக்கு தங்கைக்கு கடிதங்கள் இதெல்லாம் யார் எழுதியிருப்பா டாக்டர் மூவா எழுதியிருப்பாரு மண்ணின் மகன் யார் எழுதியிருக்கா நீல பத்மநாபன் சரிங்களா இலையுதிர் கால என்ற நூலுக்கு சாய்த்து இடம் பெறுவது இருப்பார் நீல பத்மநாபன் அவர் எழுதினது மண்ணின் மகன் செங்கமலமும் ஒரு சோப்பும் யாருப்பா சுந்தர ராமசாமி பசுவையா ஒரு புளிய மரத்தின் கதை ஜே ஜே சில குறிப்பு எழுதியவர் யாருப்பா அந்த பசுவையா அவர் இன்னொரு பேர் தான் சுந்தரராமசாமி அவர் எழுதி செங்கமலமும் ஒரு சோப்பும் விழிப்பு சரிங்களா விழிப்பு யாருப்பா எழுதியிருக்கா சிவசங்கரி இதெல்லாம் சிறுகதைகள்ல வரும்பா அது மூணு நாளுமே சிறுகதைகள் வரும் எழுதியிருக்காங்க சரிங்களா ரைட்டு அவ்வளோதான் இன்று நடந்த தமிழ் தேர்வினுடைய விடைகள் சரிங்களா தேர்வுகள் நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கு ஜூலை இரண்டு சரிங்களா இன்னைக்கு ஜூலை ரெண்டாகி போச்சு இன்னும் எத்தனை நாள் பார்க்கு இருபத்தி ஒரு நாள் தான் இருக்கு சரிங்களா நாட்கள் எண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன உங்கள் வெற்றிக்கையான எண்ணம் சரிங்களா எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி நல்ல எண்ணங்களோடு தொடர்ச்சியா படிச்சுட்டே இருங்க ரிவிசன் திருப்புதல் இந்த எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு திருப்புறீங்களோ சரியா அதுதான் உங்களுக்கான வெற்றிக்கான ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் தொடர்ச்சி வையா படிங்க வெற்றி பெறுங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரை தமிழ
ஒரு தரவின் திட்ட விளக்கமானது மூணு ஒவ்வொரு மதிப்பையும் ஐந்தால் பிரிக்கினால் கிடைக்கும் கிடைக்கும் புதிய தரவின் திட்ட விளக்கம் சரியா ஸோ விளக்க விளக்க சராசரி கேட்டிருக்காங்க சரியாங்க ஸோ ஒரு ஏற்கனவே ஒரு குறிப்பிட்ட தரவுகளுக்கான திட்ட விளக்கம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு மதிப்பையும் என்ன செய்கிறாங்க ஐந்தால் பெருக்கிறாங்க சரியாங்க ஐந்தால் பெருக்குனதுனால அதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய புதிய தரவுகளின் என்ன கேட்டிருக்காங்க விளக்க விளக்க சராசரி கேட்டிருக்காங்க சரியாங்க இப்போ கவனிங்க திட்ட விளக்கம் இங்கே எவ்வளோ பழைய திட்ட விளக்கம் பழைய திட்ட விளக்கம் பார்த்தமாக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தமாக்கும் மூணு சரியாங்க ஒவ்வொரு மதிப்பை என்ன செய்கிறாங்க ஐந்தால் பெருக்கிறாங்க சரியாங்க ஒவ்வொரு மதிப்பை ஐந்தால் பெருக்கினால் என்ன செய்யும் புதிய திட்ட விளக்கம் எப்படி மாறிடும்னா அதுவும் என்ன செய்யும் அதே அளவு பெருகும் சொல்கிறது புரியுதாங்க திட்ட விளக்கமானது எப்போ வந்து கூடவோ குறையவோ செய்யாதுன்னா ஒரு திட்ட விளக்க மதிப்போடு சரியாங்க தரவுகளோட ஒரே எண்ணை கூட்டினாலோ அல்லது கழித்தாலோ திட்ட விளக்கம் என்பது என்ன செய்யாது மாறாது சரியாங்க ஒரே மதிப்பை கூட்டினாலோ கழித்தாலோ திட்ட விளக்கமானது மாறாது சரியா ஆனா ஒவ்வொரு மதிப்பையும் பெருக்கவோ வகுக்கவோ செஞ்சமாகும் கண்டிப்பா திட்ட விளக்கமானது என்ன செய்யும் மாறும் சரியா எவ்வளவு மாறும்னா எந்த எண்ணால பெருக்கிறோமோ அதே எண்ணளவு என்ன செய்யும் திட்ட விளக்கமோ பெருகும் சரியா அங்க பக்கம் நீங்க ஐந்தால பெருக்கினதுனால புதிய திட்ட விளக்கம் அஞ்சு இன்ட்டு மூணு எவ்வளவு பதினைந்து சொல்ற புரியுதாங்க புதிய திட்ட விளக்கம் எவ்வளவு பதினைந்து சரியாங்க கூட்டினாலோ கழித்தாலோ திட்ட விளக்கம் மாறாது பெருக்கினால் வகுத்தால் திட்ட விளக்கம் கண்டிப்பா மாறும் அதனால அஞ்சால பெருக்கினதுனால திட்ட விளக்கம் அஞ்சால பெருக்கணும் மாதிரி எவ்வளவு பதினஞ்சா மாறிடும் சரியாங்க ஒவ்வொரு மதிப்பையும் அஞ்சால பெருக்கி இருக்காங்க அதனால திட்ட விளக்கத்தை அஞ்சால பெருக்கிறோம் சரியாங்க விளக்க வர்க்க சராசரி அதோட விளக்க வர்க்க சராசரி பார்த்த மாதிரி என்ன வருங்க சிக்மா இதனாது சிக்மா ஸ்கொயரா ஸோ சிக்மா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ண எவ்வளவு பதினஞ்சு ஸ்கொயர் எவ்வளவு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு எவ்வளவு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு சான்சர் எங்க இருக்கு ஆன்சர் டீல இருக்கு சரி ஆன்சர் டீல இருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு நபருக்கு வேலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு எக்ஸ் பை மூணு வேலை கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு ரெண்டு பை மூணு எண்ணில் எக்ஸின் மதிப்பானது சரியாங்க ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் இப்போ கவனிங்க வேலை கிடைப்பதற்கான கவனிங்க வேலை கிடைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நிகழ்த்தகவு அளவு ரெண்டு பை மூணு சரியாங்க ரெண்டு பை மூணு சரியா ஸோ வேலை கிடைக்கிறதுக்கான நிகழ்த்தகவு அப்போ என்ன பார்க்க முடியும் வேலை கிடைப்பதற்கு ஒன்று பை மூணாக தான் இருக்க முடியும் சொல்கிறது புரியுதாங்க ஏன்னா மூணில் ரெண்டு பங்கு சரியாங்க மூணில் ரெண்டு பங்கு அவருக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியாங்க மூணில் ரெண்டு பங்கு அவருக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு என்ன சொன்னால் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரியாங்க அது மாதிரி வேலை கிடைக்காமல் போகிறதுக்கு அப்போ வாய்ப்பு எவ்வளோ இருக்கும் மூணில் ரெண்டு பங்கு வாய்ப்புனா வேலை கிடைக்கிறதுக்கு இருக்குது சரியாங்க அப்போ வேலை சாரி வேலை கிடைக்காமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரெண்டு பை மூணு சரியாங்க அப்போ வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு எவ்வளோ ஒன்று பை மூணு இதில் ரொம்ப பெரிய இதுங்க கிடையாது மூணு மைனஸுங்க ரெண்டு வந்துருச்சு அப்போ ஒன்றை கூட்டமாக்கு மூணு பை மூணு ஓகே ஸோ கவனிங்க ஒன்று பை மூணு எது வேலை கிடைப்பதற்கான நிகழ்த்தகவு எவ்வளவு ஒன்று பை மூணு சரியாங்க அவங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் பை மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் பை மூணு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் எவ்வளவு எக்ஸ் ஈக்வல் ஒன்னு அடுத்த கொஸ்டின் ஆறம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மற்றும் சாய் உயரம் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் உடைய நேர்வட்ட கூம்பின் உயரம் சரியாங்க ஸோ நேர்வட்ட கூம்போட உயரம் கூம்பு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வடிவம் தான் ஓகே ஸோ இந்த கூம்போட என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹைட்ஸ் இது எல் இதனாது ஆர் ஓகே வாங்க ஸோ இதோட என்னது சாய் உயர இது இதனா அது உயரம் இது வந்து ஆரம் சரியாங்க இதுதான் கூம்போட உயரம் ஆரம் சாய் உயரம் வரக்கூடியது இதுல சாய் உயர் எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டாங்க பதிமூணுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆறு எவ்வளவு அஞ்சுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆறு எவ்வளவு ஐந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியாங்க ஸோ சாய் உயரத்துக்கான ஃபார்முலா என்னங்க சாய் உயரம் எல் ஈக்குவல் என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் அச்சு ஸ்கொயர் வருமா சரியாங்க ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் அச்சு ஸ்கொயர் வரும் சரியாங்க அல்லது என்ன செய்வாங்கன்னா எல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் அச்சு ஸ்கொயர் சொல்லுவாங்க அது ஸ்கொயர் பண்ணமாக ஆட்டோமேட்டிக் அதை என்ன செஞ்சிடும் ரூட் கேன்சல் ஆயிரன்ற மாதிரி கான்செப்ட் ஓகே வாங்க எல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஹச் ஸ்கொயர் ஓகே அது ஒன்றும் கிடையாதுங்க இதை என்ன செய்வோம்னா செங்கோண முக்கோணமாக எடுத்துக்கணும் சரியாங்க இதை செங்கோண முக்கோணமாக எடுத்தமாக்கும் என்ன இருக்குல்ல இது ஒரு செங்கோண முக்கோணமாக எடுத்தமாக்கு இது என்ன மாறிடும் கர்ணம் ஆயிரும் சரியாங்க இதை என்ன செய்யும் அடிப்பக்கம் இது எதிர்ப்பக்கமாக இருக்கும் சரியாங்க அப்படி பார்த்தமாக்க என்ன அது பிதா கரஸ்தர் எடுத்து படி சொன்னா கர்ணத்தை வந்து என்ன செய்யும் மிச்சம் ரெண்டு பக்கத்தோட மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு செவன் சொல்லுவோம்ல அந்த கான்செப்ட் படி தான் சொல்லியிருக்கு ஓகே ஸோ அப்படி சொன்னா மாக்கு எல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் எல் எவ்வளவுங்க சாய் உயரம் சரியாங்க சாய் உயரம் எல் ஸ்லாண்ட் ஹைட் எவ்வளவுங்க
கவனிங்க ஒரு உருவத்தை இன்னொரு உருவமாக மாத்துறது சொல்றது புரியுதாங்க ஒரு உருவத்தை இன்னொரு உருவமாக மாத்துறது சரியாங்க இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்த மாதிரி ஒரு உருவம் இன்னொரு உருவமாக மாறுறப்ப கனாலம் என்பது என்ன செய்யாது மாறுபடாது சொல்றது புரியுதாங்க என்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்றேன் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மண் எடுத்து ஒரு மண்பானை செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அந்த மண்ணோட அளவும் அந்த மண்பானையில செய்யக்கூடிய மண்பானையோட அளவும் கனாலவும் எப்படிதான் இருக்கும் இன்னும் சேமா இருக்கும் இப்போ பொம்மை செய்யறது இந்த மாதிரி கணக்கெல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க சரியாங்க இன்னும் சொல்லணும்னா அந்த நிறைய இது மாதிரி என்ன சொல்ல உருவம் மாத்துறது நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இரும்பு குண்டு இருக்கும் ஸோ இரும்பு என்ன செய்வாங்க அவர் மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய இரும்பு உருக்கி சின்ன சின்ன குண்டாக செய்வாங்க அப்போ பெரிய இரும்போட கன அளவு பார்த்தமாக அந்த சின்ன சின்ன குண்டுகளோட கன அளவுக்கு சமமாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி பார்த்துருப்போம் சரியாங்க ஸோ அதே கான்செப்ட் படி சரியாங்க ஒரு கோலத்தை என்ன மாத்துறாங்க கூம்பா மாத்துறாங்க சரியாங்க அப்போ கோலத்தின் கன அளவு கோலத்தோட கன அளவு எதுக்கு சமம் பார்த்தமா இருக்கும் கூம்பின் கன அளவுக்கு சமமாக இருக்கும் ஓகே இந்த கோலத்தோட கன அளவு அந்த கூம்போட கன அளவுக்கு சமமா இருக்கும் சொல்லிட்டாங்கன்னா ரெண்டுக்குமே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் கவனிங்க கோ எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள திரும்ப கோலம் சரியாங்க இப்போ கவனிங்க எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள திரும்ப கோலத்தை வந்து அதே ஆரம் இருக்கும் சரியாங்க ஸோ இங்க கோலத்தோட ஆரம் என்னவோ அதே தான் என்ன இருக்கு இப்போ கவனிங்க எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் இது ஒரு கோலம் சரியாங்க இந்த கோலத்தை என்ன செய்ய போறாங்கன்னா இப்படி ஒரு கூம்பா மாத்த போறாங்க இப்ப இது ரெண்டுக்குமே பார்த்தமாக்கும் இங்கே ஆறு அதே அளவு தான் இங்கே ஆறு அதே அளவு தான் சொல்ற புரியுதுங்க இதோட ஆரம்பம் இதோட ஆரம்பம் என்ன செய்யுது சேமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா இதோட ஹைட் மட்டும் கேட்டுக்கோங்க இதோட ஹைட் கேட்கிறாங்க சரியாங்க ஸோ அப்போ என்ன செய்வோம் கோலத்தோட கனவு ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு கூமின் கனவு ஃபார்முலா என்ன ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹைட் சரியா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹைட் ஓகே ஸோ இப்போ கவனிங்க இங்க ஆறு எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களா ஓகே அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ பை என்ன அது ஆறுக்கு பதிலாக எக்ஸ் சரியாங்க ஆறுக்கு பதில் என்ன வரும் எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் எக்ஸ் கியூப் ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய நமக்கு என்ன தேவை உயரம் மட்டும் தான் தேவை அதனால அதை மட்டும் வச்சுட்டு மிஸ்ஸை தப்பலாம் அங்கே கொண்டு வந்தோம் ஓகே என்ன மாறிடும் இந்த ஒன்று பை மூணு கிட்ட வரப்போ எப்படி மாறிடும் மூணு பை ஒன்னா மாறிடும் அது மாதிரி பை எப்படி மாறிடும் ஒன் பை பையா மாறிடும் அது மாதிரி ஆறு இந்த ஆறுக்கு பதில் என்ன செய்யும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டிருப்போம் சரியாங்க ஆறுக்கு பதில் என்ன செய்யலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிட்ட வரப்போ எப்படி மாறிடும் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரா மாறிடும் சரியாங்க ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரா மாறிடும் ஓகே ஈக்குவல் என்னவா இருக்கும் ஹச்சா இருக்கும் ஈக்குவல் எவ்வளவு ஹைச்சாக இருக்கும் சொல்றது புரிஞ்சா சோ அது ஃபுல்லா இந்த பக்கம் இருக்க மதிப்பு ஃபுல்லா இந்த பக்கம் வரப்ப என்ன செஞ்சிடும் தலைகளா மாற்றம் அடைந்துடும் சரியாங்க இப்ப சுருக்கம் பாப்போம் பையும் பையன் என்ன செஞ்சிடும் கேன்சல் ஆயிரும் மூணு மூணு கேன்சல் சரியாங்க மிச்சம் என்ன இருக்கும் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க எக்ஸ் கியூப் சரியாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல எக்ஸ் கியூப் போச்சாங்க மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கும் எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் சரியாங்க அப்ப ஹைச் ஈக்குவல் எவ்வளவு வரும்னா நாலு எக்ஸ் வரும் ஹைச் ஈக்குவல் எவ்வளவு வரும் நாலு எக்ஸ் சொல்லி வரும் சரியாங்க ஹைச் ஈக்குவல் எவ்வளவு நாலு எக்ஸ் வரும் சரியாங்க நீங்களா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆன்சர் எடுத்து செஞ்சாலும் அந்த நாலு நாலுன்னு ஆன்சர் வரும் சரியாங்க சோ அப்ப ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் சி ஆன்சர் சி ஓகே அடுத்த கேள்வி சமமான விட்ட மற்றும் உயரமுடைய ஒரு உருளை ஒரு கூம்பு மற்றும் ஒரு கோலத்தின் கன அளவுகளின் விகிதம் சரியாங்க ஸோ இந்த கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி சரியாங்க லாஸ்ட் அதாவது போன சிலபஸ் வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா ஒன் ஈஸ்ட் ரெண்டு ஈஸ்ட் மூணுன்ற மாதிரி பேஸ் பண்ணி ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ஸோ அந்த கேள்வி அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு சரியாங்க அரை கோலம் கூம்பு அதுக்கப்புறம் உருளைன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த இடத்துல வந்து இதுல கொஞ்சம் உருவங்கள் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அதை என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு உருளை ஓகேவா அடுத்து ஒரு கூம்பு அடுத்து என்ன கொடுக்குறாங்க ஒரு கோலம் ஓகே அடுத்து ஒரு கோலம் இந்த மூணுக்குமே பார்த்தா எப்படி இருக்கு விட்டம் எப்படி இருக்கு சமமா இருக்கு சரியா விட்டம்னா அது ஓகே அதாவது சமமான விட்டம் மற்றும் ஆரம்ப என்ன சொல்ல விட்டம் மற்றும் உயரம் இருக்கு சரியாங்க இப்ப கவனிங்க விட்டம்னா எது இந்த முழுமையா எங்க இருந்து இது வரைக்கும் போறதுக்கு பேர் என்ன சொல்ல விட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியாங்க இதுதான் இதோட விட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியாங்க சோ இதுதான் அதோட விட்டம் சரியாங்க விட்டத்துல பாதி என்ன வரும் ஆரம்ப வருமா ஓகே இப்ப என்ன சொல்றாங்க சமமான விட்டம் மற்றும் உயரம் உடைய சரியாங்க சோ அப்ப விட்டமும் உயரமும் எப்படி இருக்கணும் சமமா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க சரியாங்க சோ விட்டம் என்பது எவ்வளவு டி ஈக்குவல் டு சரியாங்க டி ஈக்குவல் என்ன வரும் டூ ஆர்னு வரும் அதாவது என்ன வரும் ஆரத்தை ரெண்டால பிறகு என்ன கிடைக்கும் விட்டம் கிடைக்கும் ஆரத்தை ரெண்டால பிறகு விட்டம் கிடைக்கும் அதனால டி ஈக்குவல் டு டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம்
ரெண்டு மடங்கா இருக்கும் ஆரத்தோட ரெண்டு மடங்குக்கு சமமா இருக்கும் அப்படி எடுத்தமா இருக்கும் கவனிங்க இதுல டேரக்டா நீங்க ஏதாவது கேன்சல் பண்ணலாம் பை எல்லாருக்கும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஏன்னா பையோட வேல்யூ எங்க பண்ணாலும் எப்படிதான் இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்றது மாறவே மாறா அதனால பையோட வேலையை டேரக்டாவே நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் மிச்சம் இருக்கு அதனால ஆர் ஸ்கொயர் ஹைட்ஸ் மட்டும் எடுத்தனாக்கும் ஆர்னா ஆர் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் ஹைட்ஸ் எவ்வளவு ஹைட்ஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஆப் எங்க டூ ஆர் ஹைட்ஸ் ஈக்வல் டு ஆறு இங்க இங்க கவனிங்க அதே என்ன வந்துடும் ஆர் ஸ்கொயர் கவனிங்க ஒன் பை த்ரீ ஏன்னா ஒன் பை த்ரீ இருக்கு இந்த ஆர் ஸ்கொயர் எவ்வளவு அதே ஆர் ஸ்கொயர் ஹைட்ஸ் எவ்வளவு டூ ஆர் சரியா ஹைட்ஸ் ஈக்வல் என்ன வரும் டூ ஆர் வரும் ஓகே அடுத்தது இங்க என்ன இருக்குங்க போர் பை த்ரீ இங்க என்ன இருக்கு ஆர் கியூப் அதே ஆர் கியூபா தான் இருக்கும் ஓகே சோ இப்ப கவனிங்க உள்ள இருக்கிறது ஃபுல்லா பெருக்கு நம்ம எப்படி வரும் விடை இங்க என்ன வரும் டூ ஆர் கியூப் வரும் எவ்வளவு வரும் டூ ஆர் கியூப் வரும் இங்க பெருக்கு நம்ம என்ன வந்துருங்க இங்க டூ பை த்ரீ ஆர் கியூப் வரும் சரி டூ பை த்ரீ ஆர் கியூப் வரும் அடுத்து இங்க என்ன வரும் போர் பை த்ரீ ஆர் கியூப் வரும் சரியா போர் பை த்ரீ ஆர் கியூப் வரும் சரியா சோ இதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காண்டி ஒரு சில என்ன செய்வாங்கன்னா ஆர் ஈக்வல் டு ஒன்னு ஹைச் ஈக்வல் ரெண்டு நூறு எடுக்கலாம் சரியா ஆர மதிப்பு ஒன்னு எடுத்து மாக்கும் ஹைச் ஈக்வல் எவ்வளவா இருக்கும் ரெண்டா இருக்கும் அப்படியே நீங்க ஒன்னு ரெண்டு கூட ஹைச் ஈக்வல் ரெண்டு ஆர் ஈக்வல் டு ஒன்னு கூட எடுத்து நீங்க செஞ்சீங்களாக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப கவனிங்க சோ இங்க சுருக்கம் வச்சுக்கலாம் ஆர் கியூப் ஆர் கியூப் ஆர் கியூப் மூணுலயுமே இருக்கனால கேன்சல் பண்ணிட்டு மாக்கும் ரெண்டு ஈஸ்ட் ரெண்டு பை மூணு ஈஸ்ட் நாலு பை மூணு சோ எல்லா வாய்ப்பாடையும் எல்லாத்தையுமே மூணால பெருக்கும் ஏன்னா கீழே பகுதி மூணா அப்ப மூணு ஈஸ்ட் ரெண்டு இங்க என்ன வரும் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு பை மூணு ஈஸ்ட் இங்க என்ன வரும் மூணு இன்ட்டு நாலு பை மூணு சோ சுருக்கிற மாக்கு எவ்வளவு வரும் பார்த்த மாக்கு எவ்வளவு வருங்க பெருக்கிற மாக்கு ஆறு இங்க எவ்வளவு வரும் ரெண்டு இங்க எவ்வளவு வரும் நாலு வரும் இதை சுருக்கிற மாக்கு மூணு ஈஸ்ட் ஒன்னு ஈஸ்ட் ரெண்டுன்னு சொல்லி வரும் மூணு ஈஸ்ட் ஒன்னு ஈஸ்ட் ரெண்டுன்னு சொல்லி ஆன்சர் வரும் சரியா ஆன்சர் எங்க இருக்கு ஆன்சர் டி ஓகே இது ஸ்கூல் புக்ல இருக்கக்கூடிய புக் பேக் சம் அளவியல் சாப்டர் டென்த் புக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சம் கண்டிப்பா இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ல எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் சரியாங்க சோ ஆன்சர் மூணு ஈஸ்ட் ஒன்னு ஈஸ்ட் ரெண்டு அடுத்த கேள்வி மைனஸ் அஞ்சு கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா மைனஸ் அஞ்சு மற்றும் அஞ்சு கமா ஜீரோ ஆகிய புள்ளிகளால் அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு சரியாங்க சோ இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் வச்சு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது படத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கவனிங்க சோ ஒரு கிராஃப் எடுத்த மாக்கும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒன்னு ரெண்டு மூணு எல்லாத்தையுமே ரெண்டு ரெண்டு அழகா எடுத்திருக்கேன் சரியாங்க ரெண்டு நாலு ஆறு ரெண்டு நாலு ஆறு அதாவது மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஆறு இங்க என்ன ஒரு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஆறு ரெண்டு நாலு ஆறு கிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்ட் தான் தெரியுங்க கிராஃப் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்ட் தான் அதனால டேரக்டா எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்ப கவனிங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எப்பவுமே இந்த ரெண்டு புள்ளி என்ன செய்வோம் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ரெண்டாவது புள்ளி ஒய்னு எடுப்போம் இது எக்ஸ் ஒய் இதனா அது எக்ஸ் ஒய் ஓகே சோ அப்படி எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல் புள்ளியில மைனஸ் அஞ்சு கமா ஜீரோ சரியாங்க மைனஸ் அஞ்சு கமா ஜீரோனா எக்ஸ்ல மைனஸ் அஞ்சு சரியாங்க எக்ஸ்ல மைனஸ் அஞ்சுனா இங்கதான வரும் இதுதான் எக்ஸ் டேஷ் இது எக்ஸ் இது ஒய் டேஷ் இது என்ன அது ஒய் இது எல்லாமே பேசிக்குங்க இது எல்லாருமே இப்போ என்ன சொல்ல எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்ட் தான் ஓகேவா சோ மைனஸ் அஞ்சு இங்க இருக்கும் சரியாங்க எக்ஸ்ல மைனஸ் அஞ்சு இங்க இருக்கும் அது மாதிரி ஒய்ல ஜீரோன்றனால ஒய்ல ஜீரோன்றனால அப்படி டேரக்ட் அனாலிசிஸ் இங்க தான் அமையும் அந்த புள்ளி எங்க இருக்கும் இங்க அமையும் மைனஸ் அஞ்சு கமா ஜீரோன்ற புள்ளி இங்க தான் அமையும் சரியாங்க மைனஸ் அஞ்சு கமா ஜீரோன்ற புள்ளி இங்க அமையும் அடுத்தது என்ன ஜீரோ கமா மைனஸ் அஞ்சு ஜீரோ கமா மைனஸ் அஞ்சு ஓகே ஜீரோ எக்ஸ்ல ஜீரோ ஒய்ல மைனஸ் அஞ்சு சரியாங்க ஒய்ல மைனஸ் அஞ்சுனா எங்க இருக்கும் நாலுக்கு ஆறுக்கு நடுவில் எங்க இருக்கும் எக்ஸ்ல ஜீரோ ஒய்ல மைனஸ் அஞ்சு ஓகே அடுத்தது என்ன அது அஞ்சு கமா ஜீரோ அஞ்சு கமா ஜீரோனா எங்க இருக்கும் எக்ஸ்ல அஞ்சு ஒய்ல எவ்வளவுங்க ஜீரோ சோ அப்ப இங்க அமையும் அஞ்சு கமா ஜீரோன்றது இங்க அமையும் ஓகே சோ இந்த பகுதியோட முக்கோணம் சரியாங்க இப்ப இந்த இருக்குல்லங்க இந்த மூணு பகுதி இணைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கோணம் இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பளவு என்ன சொல்ல புரியுதாங்க இந்த முக்கோண பகுதியோட பரப்பளவு என்னன்றத அப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே கவனிங்க சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தாங்க சரியாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் ஏற்கனவே சொல்லியி
அஞ்சு கமா ஜீரோவா ஸோ மைனஸ் அஞ்சு ஜீரோ ஓகே அடுத்த நாள் இருக்கு ஜீரோ மைனஸ் அஞ்சு அடுத்தது என்னது அஞ்சு ஜீரோ அடுத்தது என்னதுங்க இங்கே என்ன இருக்கு மைனஸ் அஞ்சு ஜீரோ ஸோ குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணி கொண்டு வந்த மாக்கு முதல்ல கவனிங்க ஒன் பை டூ சரியா முதல் பெருக்கு நமக்கு மைனஸ் இருபது மைனஸ் 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 அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு எவ்வளோ ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சா மாறிடும் சரியாங்க ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சா மாறிடும் ஓகே ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு இந்த ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் அங்கே ஒரு ஜீரோ அஞ்சு இன்ட்டு ஜீரோ எவ்வளவு ஜீரோ தான் ஓகே மைனஸ் எப்படினா சி எந்த குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணுவோமா ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ எவ்வளவு ஜீரோ இதே இதையும் பெருக்கணும் எவ்வளவு மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு இதே இதையும் பெருக்கணும் மாக்கு மைனஸ் ஜீரோ ஓகே ஸோ டோட்டலாக கூட்டம் மாக்கு எவ்வளோ வரும்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு இங்கே உள்ள இருபத்தி அஞ்சு இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் இங்கே பெருக்கணும் என்ன செஞ்சிடும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போ ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு ஓகே வாங்க ஸோ டோட்டலாக ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஐம்பதுன்னு வரும் அதை சுருக்கணும் எவ்வளோ வரும் இருபத்தி அஞ்சு சதுர அழகு சரியாங்க இருபத்தி அஞ்சு சதுர அழகு வரும் சரியாங்க ஸோ இது வந்து என்ன சொன்னா பேசிக்கா வந்து போலீஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் சரியாங்க போலீஸ் எக்ஸாம்லேயே பார்த்தமாக்கும் நாற்கரத்தின் பரப்பு என்ன முக்கோணத்தின் பரப்பு என்ன அது அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் தான் நிறைய பேர் வந்து ஏதோ டஃப்னு நினைப்பாங்க ஒன்றுமே கிடையாது கொடுத்துருக்க வேலையோ குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணாலே வேலை முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் சரியாங்க ஸோ அதுலேயுமே வந்து மூணு வேலையை கொடுத்தா நாலு டே எழுதணும் நாலு வேலையை கொடுத்தா அஞ்சு டே எழுதணும் அவ்வளோதான் கான்செப்டை பொறுத்த வரை குறுக்கு பெருக்கள் மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது சான்சர் பி ஸோ அந்த முக்கோணத்தோட பரப்பு அளவு அளவு இருபத்தி அஞ்சு சதுர அழகுகள் அடுத்த கேள்வி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எக்ஸ் பவர் எட்டு ஒய் பவர் நாலு இசட் பவர் பத்து பை இருபத்தி அஞ்சு எக்ஸ் பவர் ஆறு ஒய் பவர் ஆறு இசட் பவர் ஆறு மதிப்பு சாரி வர்க்கம் மூலம் கேட்டிருக்காங்க சரிங்க ஸோ வர்க்கம் மூலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான் சரியாங்க எங்களுக்கு வர்க்கம் மூலம் பார்க்கறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது மாதிரி பார்த்தமாக்கும் எழுத்துக்கள் அதாவது வந்து என்ன சொல்ல ஏற்கனவே வரக்கூடிய எழுத்துக்களுக்கு வர்க்கம் பார்க்கறது ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் எப்படி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எழுத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வர்க்கம் பார்க்கணும்னா அந்த எழுத்துக்களோட அடுக்க வச்சு பார்க்கணும் சரியாங்க அடுக்க இரண்டாவது வகுக்கணும் சரியாங்க வர்க்கம் மூலம்னு கேட்டமாக்கும் அடுக்கு பை இரண்டுன்னு வரும் சரியாங்க வர்க்க மூலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தமாக்கும் வர்க்க மூலம் எப்படி இருக்கும்னா அடுக்கு பை இரண்டா இருக்கும் சரியாங்க ஒரு இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு இங்க ஒரு எழுத்து நான் கொடுத்துருக்கேன் சரியாங்க வர்க்க மூலம் எழுத்துக்களோட அடுக்குகளுக்கான வர்க்க மூலம் எப்படி இருக்கும்னா அடுக்கு ரெண்டாவது வகுத்தமா அதோட வர்க்க மூலமா இருக்கும் ஓகே இப்ப கான்செப்ட் வச்சு ஒரு கவனிங்க இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எக்ஸ் பவர் எட்டு ஒய் பவர் நாலு இசட் பவர் பத்து பை இருபத்தி அஞ்சு எக்ஸ் பவர் ஆறு ஒய் பவர் ஆறு இசட் பவர் ஆறு சரியாங்க ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம்னா முதல் எண்களுக்கு முதல் கண்டுபிடிப்போம் வர்க்கம் மூலம் சரியாங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறோட வர்க்கம் மூலம் எவ்வளவு டோட்டலாக ஸ்கொயர் ரூட் சரியாங்க டோட்டலாக ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தமாக இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஸ்கொயர் ரூட் எவ்வளவுங்க பதினாறு சரியாங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறோட ஸ்கொயர் ரூட் எவ்வளவு பதினாறு ஓகே அதே மாதிரி இருபத்தி அஞ்சுக்கு என்ன வரும் அஞ்சு வருமா இருபத்தி அஞ்சோட வர்க்கம் மூலம் எவ்வளவு அஞ்சு ஓகே அடுத்தது கவனிங்க எக்ஸ் பவர் எட்டோட வர்க்கம் மூலம் என்னங்க எக்ஸ் பவர் எட்டோட வர்க்கம் மூலம் எவ்வளவு வர்க்க மூலத்தில் என்ன வரும் அடுக்கோட பாதிதானது அதோட வர்க்கம் மூலம் சரியாங்க அடுக்கோட பாதிதானது அதோட வர்க்கம் மூலம் சரியாங்க ஓகே ஸோ அப்படி எழுதுற மாதிரி எக்ஸ் போர் எட்டோட வர்க்கம் மூலம் என்ன எக்ஸ்போவர் நாலு சரியாங்க எக்ஸ்போர் என்னது எட்டோட வர்க்கம் மூலம் எக்ஸ்போர் நாலு ஒய் பவர் நாலு ஒய் பவர் நாலு ரெண்டாவது வகுத்து அவ்வளோ ஒரு ஒய் பவர் ரெண்டு சரியாங்க அடுக்குகளுக்கு வர்க்கம் மூலம் பார்க்கணும்னா அடுக்கு ரெண்டாவது வகுக்கணும் அடுத்து இசட் பவர் பத்து இசட் பவர் பத்தோட வர்க்கம் மூலம் என்ன இசட் பவர் அஞ்சு இசட் பவர் அஞ்சு ஓகே அடுத்து கீழே எக்ஸ் பவர் ஆறு எக்ஸ் பவர் ஆறுக்கு என்ன ஒரு எக்ஸ் கியூபு அது மாதிரி ஒய் பவர் ஆர்க்கு என்ன வரும் ஒய் கியூபு இசட் பவர் ஆர்க்கு என்ன வரும் இசட்டு கியூபுன்னு வரும் சரிங்க இசட் கியூபுன்னு ஆன்சர் வரும் ஓகே அடுத்தது இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வர்க்கம் மூலம் கண்டுபிடிச்சாச்சு பதினாறு பை அஞ்சு இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் நாலு ஒய் பவர் ரெண்டு இசட் பவர் அஞ்சு பை எக்ஸ் பவர் மூணு ஒய் பவர் மூணு இசட் பவர் மூணு சரியாங்க ஸோ மேலே எக்ஸ் இருக்கு கீழே எக்ஸ் இருக்கு சரியாங்க மேலே எக்ஸ் இருக்கு கீழே எக்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த இடத்துல வர்க்க மூலத்துக்கு என்ன செய்வோம் அதுக்கப்புறம் அடுக்கு அடிமான விதியை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரும் எப்படி கொண்டு வரலாம்னா என்னது ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் என்ன வருங்க ஏ பவர் எம் மைனஸ் என்னு சொல்லலாமா ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் அதாவது வந்து ஒரே அடிமானத்தை கொண்ட இரண்டு அடுக்கள் சரியாங்க ஒரே அடிமானத்தை கொண்ட இரண்டு எண்கள் வந்து வகுத்தல் முறையில் இருந்துச்சா என்ன செய்யணும் அடுக்குகளை கழிச்சு எழுதலாம் சரியாங்க ஸோ 
அடுக்குகளில் எந்த மதிப்பு பெரிய மதிப்பு இருக்கோ அங்க என்ன செய்யணும் சிறிய மதிப்பு கொண்டு வந்து கழிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட்டுக்கு வரலாம் எப்படின்னா இப்ப இங்க ஒயில ஸ்கொயர் மேல இருக்கு கியூப் கீழே இருக்கு சரியாங்க அப்ப என்ன செய்யணும் ஸ்கொயரை கீழே கொண்டு வந்து கழிக்கணும் சொல்றது புரியுங்கன்னா ஒயில பெரிய மதிப்பு ஒய் கியூப் அப்ப என்ன செய்யணும் ஒய் ஸ்கொயரை வந்து இங்கதான் கழிக்கணும் சொல்றது புரியுதாங்க அப்படி கூட நீங்க கான்செப்ட் எடுக்கணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சோ இன்ட் அடுத்தனா ஒரு இசட் பவர் மூணு இசட் பவர் அஞ்சு கவனிங்க அஞ்சோட இசட்ல பெரிய எடுக்கு மேல இருக்கனால மேல கொண்டு வந்து கழிக்கிறேன் ஓகே சோ இப்ப கழிச்ச மாதிரி என்ன வரும் ஆன்சர் பதினாறு பை அஞ்சு இன்ட்டு என்ன வரும் செய்வார் பி அந்த வேலையை பதினெட்டு பத்து நாட்கள் செய்து விட்டு விலகுகிறார் ஏனில் ஏ மட்டும் மீதம் உள்ள வேலையை எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு இப்ப கவனிங்க பஸ்ட் இங்க கவனிங்க பி மட்டும் தான் அந்த வேலையை தொடங்குறாரு சரியா பி மட்டும் எத்தனை நாள் வேலை பார்த்திருக்காரு பத்து நாள் வேலை பார்த்திருக்காரு சரியாங்க சோ பி வந்து முடித்த வேலை கண்டுபிடிப்ப முதல்ல இப்ப கவனிங்க ஏ வந்து ஒரு வேலையை பதினெட்டு நாள் முடிக்கலாம் சரியாங்க பி வந்து அதே வேலையை பதினஞ்சு நாள்ல முடிக்கலாம் சரியாங்க பதினஞ்சு நாள் வேலையில எத்தனை நாள் வேலை பார்த்திருக்காரு பத்து நாள் வேலை பார்த்திருக்காரு சரியாங்க அப்ப பி வந்து பதினஞ்சு நாள் வேலையில எத்தனை நாள் வேலை பார்த்திருக்காரு பத்து நாள் வேலை பார்த்திருக்காரு அப்ப எவ்வளவு பங்கு வேலையை முடிச்சிருப்பாரு ரெண்டு பை மூணு பங்கு வேலை சரியாங்க ஏன்னா அது ஒரு ரெண்டு பை மூணு பங்கு வேலை என்ன செஞ்சிருப்பாரு முடிச்சிருப்பாரு சரியாங்க பி எத்தனை பங்கு வேலையை முடிச்சிருப்பாரு ரெண்டு பை மூணு பங்கு வேலையா முடிச்சிருப்பாரு சரியாங்க அப்ப மீத வேலை எவ்வளவா இருக்கும் மீத வேலை அப்படியே சொல்லல மூணுல ரெண்டு பங்கு முடிஞ்சா மீது எவ்வளவு இருக்குங்க மீதம் ஒன்னு பை மூணு பங்கு வேலை இருக்கும் சொல்றது புரியுதாங்க பி வந்து முடித்த வேலை மூணுல ரெண்டு பங்கு ஏன்னா பதினஞ்சு நாள்ல பத்து நாள்னா ரெண்டுல மூணுல ரெண்டு பங்கு வேலையை முடிச்சிருப்பாரு மீத ஒன்னு பை மூணு பங்கு வேலை என்ன செய்யும் மிச்சம் இருக்கும் சரியாங்க ஒன்னு பை மூணு பங்கு வேலை மிச்சம் இருக்கும் இந்த மிச்சம் இருக்க வேலை யாரு தான் பார்த்தாங்கணும் ஏ தான் பார்த்தாங்க சரியாங்க மிச்சம் இருக்க வேலை யார் பார்த்தாங்கணும் ஏ தான் பார்த்தாங்கணும் சரியாங்க ஏவோட திறமை எவ்வளவுங்க ஏவோட திறமை எவ்வளவு ஒரு வேலை எத்தனை நாள்ல முடிப்பாரு பதினெட்டு நாள்ல முடிப்பாரு சரியாங்க ஏ வந்து ஒரு வேலை எத்தனை நாள்ல முடிப்பாரு பதினெட்டு நாள்ல முடிப்பாரு ஓகே சோ மீத வேலை ஒன்னு பை மூணு சரியாங்க மீத வேலை ஒன்னு பை மூணு ஓகே ஒன்னு பை மூணு இந்த வேலை யார் பார்க்க போறா ஏ தான் பார்க்க போறாரு சோ ஒன்னு பை மூணு இன்ட்டு எவ்வளவு வரும் பதினெட்டு ஏவோட திறமை எவ்வளவு பதினெட்டு நாலு சோ சுருக்கணமாக்கு எவ்வளவு வரும் பார்த்து மாக்கும் எவ்வளவு வரும் ஆறு நாட்கள் எவ்வளவு நாள் மீதம் உள்ள வேலையை அவர் எத்தனை நாள்ல முடிப்பாருனா ஆறு நாள்ல முடிச்சிருவாரு சோ ஆன்சர் எங்க இருக்கு ஆறு நாட்கள் அது தெரியாம மார்க் ஆயிருக்கு ஓகேவா சோ ஆன்சர் சி ஆறு நாட்கள் தான் கரெக்ட் அடுத்த கேள்வி பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆகியவற்றை முறையை பக்க அளவுகளாக கொண்ட பதினான்கு கன சதுரங்களின் மொத்த கன அளவை காண்க சரியாங்க சோ கன சதுரங்களோட கன அளவு கேட்டிருக்காங்க கன அளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஏ கியூப் ஃபார்முலா சரியாங்க ஏ கியூப் ஃபார்முலா தானே ஏ கியூப் ஃபார்முலா அப்ப இதோட கன அளவுகள் எப்படி இருக்கும்னா பன்னெண்டு கியூப் பிளஸ் பதிமூணு கியூப் பிளஸ் பதினாலு கியூப்னு போய் எங்க வரைக்கும் போகும் இருபத்தி அஞ்சு கியூப் வரைக்கும் என்ன செய்யும் போகும் சரியாங்க இருபத்தி அஞ்சு கியூப் வரைக்கும் என்ன செய்யும் போகும் சரிங்க இதோட கூடுதல் தான் அதோட கன அளவுகளோட கூடுதலா இருக்கும் சொல்றது புரியுதாங்க ஏன்னா ஏ கியூப் சோ ஒவ்வொன்னுக்கு இது வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு இங்க ஏ ஈக்குவல் டு பதிமூணு ஏ ஈக்குவல் டு பதினாலு பதினஞ்சு போய் இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் போகும் சரியாங்க சோ அப்ப இங்க என்ன போகுதுன்னா கியூப் ஃபார்முலா அதாவது என்ன சொல்ல இயலன்களின் என்னது கனங்களின் கூடுதல் இயலன்களோட கனங்களின் கூடுதல் சரியாங்க இயலன்களின் கனங்களின் கூடுதலுக்கான ஃபார்முலா என்ன என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் வருமா என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லி ஃபார்முலா இருக்கு சரிங்க என்ன என் பிளஸ் ஒன் பை டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லி ஃபார்முலா இருக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபார்முலா படி சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கவனிங்க இப்போ என்ன செய்யுது ஆனால் இங்கே ஏ இயலன்கள் முதல் என் இயலன்களின் ஃபார்முலா தான் என்ன என் இன்ட்டு என் பிளஸ் ஒன் பை டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஆனால் எங்கள் நம்பர் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பன்னெண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது சரியாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒன்று கியூப் ப்ளஸ் ரெண்டு கியூப்ல ஆரம்பிச்சு எது வரை கண்டுபிடிக்கணும் இருபத்தஞ்சு கியூப் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து எதாவது கழிச்சிடணும் ஒன்று கியூப்ல இருந்து எது வரைக்கும் பதினோரு கியூப் வரைக்கும் இருக்க கழிச்சிடணும் சொல்றது புரியுதாங்க ஏன்னா இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் நமக்கு தேவை சரியாங்க எதுல இருந்து பன்னெண்டுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் தேவை நமக்கு ஒன்ல இருந்து இருபத்தஞ்சு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு முன்னாடி
இங்க n ஈக்குவல் டு இருபத்தி அஞ்சு சரியாங்க அப்ப இங்க பதினொன்னு இன்ட்டு பன்னெண்டு பை ரெண்டு தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் சரியாங்க ஸோ சுருக்கணமாக இங்கே என்ன வரும்னா பதிமூணுன்னு வரும் சரியாங்க சுருக்கணம் எவ்வளோ வரும் பதிமூணு வரும் ஸோ இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பதிமூணு எவ்வளோ வரும் முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு வரும் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே உள்ள சுருக்கணம் எவ்வளோ வரும் ஆறு வரும் பதினோராயிரம் அறுபத்தி ஆறு ஸ்கொயர் வரும் சரியாங்க பதினோராயிரம் அறுபத்தி ஆறு ஸ்கொயர் வரும் சரியாங்க ஸோ இதுதான் இதுக்கான என்ன அது பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க கூடிய சரியாங்க முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் அறுபத்தாறு ஸ்கொயர் இதில் எங்கள் அஞ்சுன்னு முடியறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அஞ்சுல முடிய கூடிய நான் எங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் சரியாங்க எப்படி வரும் இப்போ கவனிங்க முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன செய்யணும் அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ண அவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு சரியாங்க முப்பத்தி ரெண்டுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன அது முப்பத்தி மூணு அப்போ இது ரெண்டையும் பேருக்கு நம்ம இது ஈக்குவலாக மாறிடும் சரியாங்க இரு மூணு ஆறு மூ மூணா ஒம்பது மூவி ரெண்டு ஆறு சரியாங்க அப்போ எவ்வளோ வரும் மூவி ரெண்டு ஆறு ப்ளஸ் ஒரு ஒம்பது பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒரு ஒன்று ஓகேவா அப்போ எப்படி வரும்னா ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு சரியாங்க ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு வரும் சரியாங்க ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் ஓகே மைனஸ் அடுத்தது அறுபத்தி ஆறுக்கு ஸ்கொயர் சரியாங்க அறுபத்தி ஆறு ஸ்கொயர் பண்ண மாதிரி எவ்வளோ கிடைக்கும் ஆறாயிரம் முப்பத்தாறு மிச்சம் ஒரு மூணு ஓகே ஸோ அறுபத்தாறு வச்சு அப்படி டேரக்டாக பிரிக்கிறோம் ஆறாயிரம் முப்பத்தாறு மிச்சம் ஒரு மூணு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வரும் அதுக்கடுத்து ஒரு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வரும் ஸோ ஆறு பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒரு ஒன்று எவ்வளவு பதிமூணுக்கு மூணு ஓகேவா நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு வரும் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வரும் சரியாங்க ஸோ அதில் இருந்து அதை கழிச்சிங்களாக்கும் சரியாங்க இதில் இருந்து இதை கழிச்சிங்களாக்க என்ன ஆன்சர் வரும்னா இந்த இருக்கு பாருங்க பத்தாயிரத்தி என்னது சாரி ஒரு லட்சத்தி ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வரும் சரியாங்க ஒரு லட்சத்தி ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கன சென்டிமீட்டர் வரும் சரியாங்க கன சென்டிமீட்டர் வரும் ஏற்கனவே நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதனால் டேரக்டாக ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் ஓகே வாங்க ஸோ ஆன்சர் டி ஓகே ஆன்சர் டி அடுத்த கணக்கு ஏ இஸ் பி இஸ்ட் சி இஸ்ட் டி என்பது ஒரு ஸ்பிகித சமத்தை உருவாக்குகிறது ஏனில் பின் வருவற்றில் எது மையானது ஸோ இந்த மாதிரி என்ன சொல்றதுனா ஒரு தியரட்டிக்கலாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளால வேல்யூ எடுத்துக்கணும் சரியாங்க ஸோ ஏ இஸ்ட் பி வந்து எப்படி எடுக்கலாம்னா நான் ஒரு கான்செப்ட் எடுக்கிறேன் எப்படி எடுக்கிறேன்னா ரெண்டு ஈஸ்ட் நாலுன்னு எடுக்கிறேன் ஒன்று ஈஸ்ட் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியாங்க ஒன்று ஈஸ்ட் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியாங்க ஒன்று ஈஸ்ட் ரெண்டுன்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ அடுத்தது இங்கே மேக்ஸிமம் ஒன்று ஈஸ்ட் ரெண்டு நம்ம தவிர்த்துக்கிறது நல்லது சரியாங்க ஒன்றுன்றது எப்பயுமே பொதுவாக ஒரு வேல்யூவாக இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்த்துக்கலாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணுற காண்டி ஒன்று ஈஸ்ட் ரெண்டுன்னு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து சி ஈஸ்ட் டி இதை மாதிரி எப்படி எடுக்கலாம்னா ரெண்டு ஈஸ்ட் நாலுன்னு சொல்லி எடுக்கலாம் சரியாங்க அதான் என்னன்னா இதே மாதிரி இது இருக்கணுன்றதான கான்செப்ட் சரியாங்க இதே மாதிரி இது இருக்கணுன்ற கான்செப்ட் ஸோ இதை ஒன்று ஈஸ்ட் ரெண்டுன்னு எழுதலாம்னா இதே ஒன்று ஈஸ்ட் ரெண்டுன்னு சொல்லி எழுதலாமா ஓகே அல்லது என்ன செய்யலாம்னா இப்போ கவனிங்க வேற வேற நம்பராக கூட எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று ஈஸ்ட் ரெண்டு இதை என்ன செய்யலாம் நாலு ஈஸ்ட் எட்டுன்னு கூட எடுத்துக்கிறேன் சரியாங்க நாலு ஈஸ்ட் எட்டுன்னு எடுக்கலாம் சொல்ல புரியுதாங்க ஸோ அப்போ ஏ இது பி இது சின்னு எடுத்துக்கிறேன் இது டி எடுத்துக்கிறேன் சொல்ல புரியுதான் ஏ பி சி டின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்படி எடுத்து மாக்கு இப்போ கவனிங்க இங்க கவனிங்க இதுல எது சரியானதுன்னு பார்ப்போம் பார்ப்போம் ஏ இஸ்ட் பி சரிங்க ஏ இஸ்ட் பி ஒன்னு ஈஸ்ட் ரெண்டு ஸோ இங்கே என்ன செய்யும் இது சி இஸ்ட் டி வந்து இப்படி திருப்பி எழுதுற மாதிரி எட்டு ஈஸ்ட் நாலுன்னு வரும் ஸோ சுருக்கணம் எப்படி மாறிடும் பார்த்தோம்னாக்கும் ஒன்னு ஈஸ்ட் ரெண்டு ஈஸ்ட் என்ன வரும் ரெண்டு ஈஸ்ட் ஒன்றுன்னு வரும் ரெண்டு சமமாக இருக்குமா இதுவும் இதுவும் சமமா கிடையாது அப்போ ஏ கூற்று தவறு ஓகே ஸோ அடுத்தது கவனிங்க இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி ஈஸ்ட் பி சரியாங்க ஏஏம் பியும் கூட்டமாக்கு எவ்வளோ வரும் ஏஏம் பியும் கூட்டமாக்கும் மூணு ஈஸ்ட் ரெண்டு சரியாங்க ஏ இஸ்ட் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து ஏ ப்ளஸ் பினா மூணு சரியாங்க ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டினா மூணு அடுத்து பினா மூணு ஈஸ்ட் ரெண்டு ஓகே அதே மாதிரி இதை கூட்டுங்க பார்ப்போம் சி ப்ளஸ் டி எவ்வளவு நாலே எட்டையும் கூட்டினா அவ்வளவு பனிரெண்டு சரியாங்க நாலு எட்டையும் கூட்டினா பனிரெண்டு ஈஸ்ட் சியை கூட்டுங்க மறுபடியும் சரியாங்க நாலு ப்ளஸ் ஒரு எட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒரு நாலு எவ்வளவு பதினாறு சரியாங்க சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் டி சுருக்கணும் மாதிரி இங்கே என்ன வரும் அப்போ மூணு ஈஸ்ட் நாலுன்னு மாறி இது எப்படி வரும் மூணு ஈஸ்ட் நாலுன்னு மாறும் மூணு ஈஸ்ட் ரெண்டு மூணு ஈஸ்ட் நாலும் சமமா கிடையாது சரியா மூணு ஈஸ்ட் ரெண்டு மூணு ஈஸ்ட் நாலும் சமம் கிடையாது அப்போ
கார்பஸ் கலோசம் சரிங்களாங்க கார்பஸ் கலோசம் இந்த கார்பஸ் கலோசம் பகுதியில் அமைந்துள்ள நாளமில்லா சுரப்பி எது அப்படின்னா பீனியல் சுரப்பி இந்த கார்பஸ் கலோசம் பகுதியில் அமைந்துள்ள நாளமில்லா சுரப்பி எதுனா பீனியல் சுரப்பி இது சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மெலட்டோனின் இதுதான் என்ன அப்படின்னா கால தூதுவர்கள் என அழைக்கப்படக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் எது அப்படின்னா கால தூதுவர்கள் என அழைக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த இதுதான் மெலட்டோனின் கால தூதுவர்கள் என அழைக்கக்கூடியது இந்த கார்போரா குவாட்டரி ஜெமினா நடுமூலையில் உள்ள நான்கு கால்வட்ட கோலங்களே நடுமூலையில் உள்ள நான்கு கால்வட்ட கோலங்களே கால்வட்ட கோலங்களே இணைக்கக்கூடிய பாட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கார்போரா குவாட்டரி ஜெமினா நடுமுலையினுடைய பங்கன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தல் கேட்டல் இந்த நடுமுலையினுடைய பங்கன் என்ன அப்படின்னா பார்த்தல் கேட்டல் பார்த்தல் கேட்டல் இந்த நடுமுலையினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா பார்த்தல் கேட்டல் இந்த பான்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பின்முலையில பின்முலையில ஒரு மூணு பாட்டு இருக்குங்க பின்முலையில என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா சிறுமூளை சிறுமூளை அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முகுளம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பான்ஸ் சரிங்களா முகுலம் பான்ஸ் சரிங்களா பின்மூலையில் ஒரு மூணு பாட்டு இருக்கு ஒன்று சிறுமூலை இன்னொன்று முகுலம் பான்ஸ் இந்த சிறுமூலை எப்படி என்னுடைய பங்கன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடத்தல் ஓடுதல் என்னங்க நடத்தல் ஓடுதல் வந்து சிறுமூலையினுடைய பங்கன் நடத்தல் ஓடுதல் உடல் சமநிலையை பேணுதல் பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாடி என்னங்க சிறுமூலை அதுக்கடுத்து பான்ஸ் பெருமூலையிலிருந்து சிறுமூலைகளுக்கு சரி சிறுமூலையிலிருந்து பெருமூலைகளுக்கு செய்திகளை கடத்தக்கூடியது சிறுமூலையிலிருந்து பெருமூலைகளுக்கு செய்திகளை கடத்தக்கூடியது சுவாசம் உறக்கம் சரிங்களாங்க சுவாசம் உறக்கம் சரிங்களா சுவாசம் உறக்கம் எதனுடைய இது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருமூளை இதனுடைய மூணு பங்கன் மறந்துடக்கூடாதுங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறுமூலையிலிருந்து பெருமூளைகளுக்கு செய்திகளை கடத்தக்கூடியது சுவாசம் உறக்கம் இந்த முகுலாம் அப்படின்னா உயிர் முடிச்சு என அழைக்கக்கூடியது அணிச்சை செயலின் மையம் அணிச்சை செயல் எல்லாமே எந்த கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்னா மூளையினுடைய முகலம் பாந்தி தும்மல் இருமல் இதய துடிப்பு சுருங்கி விரிதல் எல்லாமே எது அப்படின்னா இந்த முகலம் பாந்தி தும்மல் இருமல் இரத்த குழாய்களினுடைய சுருக்கம் சுவாச வீதம் அதிகரித்தல் எல்லாமே இதுதான் அணிச்சை செயல் அப்படின்ற ஒரு செயல் அணிச்சை செயலாகி இருந்தா அது எந்த மூளை தான் அப்படின்னா முகலம் தாயா சரிங்களா காற்றில்லா சுவாசத்தின் போது குளுக்கோசின் சுவாச ஈவு முடிவில்லையாக உள்ளது காரணம் கூறுக கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடப்படுகிறது ஆனால் ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்படவில்லை அதுதாங்க சரியான ஆன்சர் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடப்படுகிறது ஆனால் ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்படவில்லை காற்று சுவாசம் காற்றுலா சுவாசம்னா என்ன காற்று சுவாசம் அப்படின்னா சுவாசித்தலுக்கு ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தணும்னா அது காற்று சுவாசம் பயன்படுத்தலை அப்படின்னா அது காற்றுலா சுவாசம் அதை தான் கேட்டிருக்காங்க இதுவே கேட்கலாம் காற்றுலா சுவாசத்தின் சுவாச ஈவு முடிவிலி என்னங்க இதுவே கொஸ்டினாக வரலாம் காற்றுலா சுவாசத்துல என்னது விளைப்பொருள் அப்படின்னா எத்தனாயி கமிலம் எத்தனாயி கமிலா சி எத்தனாயி எத்தனால் எத்தனால் லாக்டி கமிலம் எல்லாமே கிடைக்கலாமியா லாக்டி கமிலமும் கிடைக்கலாம் காற்றுலா சுவாசத்துல விளைப்பொருள் என்னன்னா எத்தனால் லாக்டி கமிலம் கிடைக்கலாம் சரிங்களா யா அப்ப காற்று சுவாசத்துல குளுக்கோசினுடைய சுவாச ஈவுனா ஒண்ணு காற்றுலா சுவாசம் சுவாச ஈவு கேட்டாங்கன்னா முடிவெளி பட்டியல் ஒன் ஒன்னே ரெண்டுடன் பொறுத்துக கட்சி சியல் பாருங்க கட்சி சியல் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வலிமை மிகுந்த காரம் இதுலேயே பாருங்க கட்சி சியல் என்னப்பா வலிமை மிகு அமிலம் சி வலிமை மிகு அமிலம் ஒன்றுக்கு வந்து என்னப்பா ரெண்டு ஒன்றுக்கு வந்து ரெண்டு என்ஜிஏ ஓஹச் வலிமை ஓஹச் அப்படின்னாவே காரம் அதில் வந்து என்ஜிஏ ஓஹச் வந்துடுச்சு அதனால் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது வந்து என்னதுன்னா வலிமை மிகு காரம் அப்போ இது வந்து என்னவா இருக்கும் வலிமை குறைந்த காரம் ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று அப்போ எங்கேங்க ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று வந்து ஏழு இருக்குது கெச்சி சியல் இது என்னையா மூணு பங்கு கெச்சி சியலும் ஒரு பங்கு கெச்சன் ஓத்திரியும் சேர்ந்தா என்னதுங்க அக்குவாரிஜியா என்னங்க ஒரு பங்கு கெச்சன் ஓத்திரி மூணு பங்கு கெச்சி சியல் ப்ளஸ் ஒரு பங்கு கெச்சன் ஓத்திரி சேர்ந்தா அக்குவாரிஜியா ராஜ திராவகம் தங்கத்தை கேட்க தங்கம் பிளாட்டினம் போன்றவற்றை கரைக்க செய்யக்கூடியது கழிவறைகளை தூய்மைப்படுத்த எது பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்சி சியல் இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன அப்படின்னா ஒரு அமிலத்துவ காரம் இது என்னங்க ஒரு அமிலத்துவ காரம் ஏன்னா ஒரு ஹைட்ராக்சைடு இருக்கிறதுனால ஒரு அமிலத்துவ காரம் ஒரு அமிலத்துவ காரம் அப்படின்னு கேட்போம் இது வந்து எதுக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வன் சோப்பு தயாரிக்க என்னங்க வன் சோப்பு துவையல் சோப்பு அதாவது துவைக்கிறதுக்கு என்ன பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த சோப்பு தயாரிக்க பயன்படுகிறது அடுத்து கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரு இரு அமிலத்துவ காரம் ஏயா இது ரெண்டு ஹைட்ராக்சைடு இருக்கு இது இரு அமிலத்துவ காரம் இரு அமிலத்துவ காரம் என அழைக்கப்படுகிறது ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்ராக்சைடு இருக்குது 
இது எதுக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னா இதுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா நீற்று சுண்ணாம்பு இதுக்கு பேர் என்னங்க நீற்று சுண்ணாம்பு இது எதுக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெள்ளை அடிக்க பயன்படக்கூடியது எது அப்படின்னா இது கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு வெள்ளை அடிக்க பயன்படக்கூடியது அதுக்கடுத்து அசிட்டிக் ஆசிட் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வினியரில் உள்ள அமிலம் என்னங்க வினியரில் உள்ள அமிலம் என்ன அமிலம் அப்படின்னா வினியரில் உள்ள அமிலம் அஸ்டிக் அமிலம் சரிங்களா இதுதான் ஊறுகாயை கெட்டு போடாமல் பாதுகாக்கக்கூடியது அஸ்டிக் அமிலம் சரிங்களா இதனுடைய பிஹெச் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மூணு பிஹெச் வேல்யூ எவ்வளோப்பா மூணு இது ஒன்றுல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்து ரெண்டு வரைக்கும் சொல்றாங்க ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு வரைக்கும் சொல்றாங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்து ரெண்டு சரிங்களாங்க அடுத்து பொருத்து சமையல் சோடா உப்பு சமையல் சோடா அப்படின்னா சோடியம் பை கார்பனேட் என்னங்க சோடியம் பை கார்பனேட் நாலு சரிங்களா சலவை சோடா உப்பு என்னங்க சோடியம் கார்பனேட் நாலு ரெண்டு அதுக்கடுத்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பாரிஸ் சார்ந்து நாலு ரெண்டு ஒன்று சிப்ஸம் வந்து சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஆஃப் கச்சிடுவோம் நாலு ரெண்டு ஒன்று மூணு சரிங்களா இதாங்க ஆன்சர் வேற என்ன சமையல் சோடாவில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா அமைதியான எரிமலை எது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா சமையல் சோடா அமைதியான எரிமலை சரிங்களாங்க இது ரொட்டி சோடாவின் ஒரு பகுதி பொருள் ரொட்டி சோடாவின் ஒரு பகுதி பொருள் எது அப்படின்னா இது இந்த ரொட்டி சோடா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமையல் சோடா பிளஸ் டார்டாரிக் ஆசிட் சமையல் சோடா பிளஸ் டார்டாரிக் ஆசிட் சேர்ந்தது தான் ரொட்டி சோடா அடுத்து சலவை சோடா அப்படின்னா சோடியம் கார்பனேட் கடின நீரை மென்னீராக்க பயன்படக்கூடியது எது அப்படின்னா இதாங்க கடின நீரை மென்னீராக்க பயன்படக்கூடியது தீயணைப்பானாக பயன்படக்கூடியது அடுத்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஆப் கச்சுடுவோ சரிங்களா சிலைகளுக்கான வார்பிரும்புகள் செய்ய சிலைகளுக்கான வார்பிரும்புகள் செய்ய மற்றும் சிலைகளுக்கான வார்ப்பிரும்புகள் மற்றும் எலும்பு முறிவு சிகிச்சையில் பயன்படக்கூடியது எது அப்படின்னா இதுங்க அடுத்து சிப்ஸம் உப்பு என்ன அப்படின்னா சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் டூ ஹெச்டுஓ சிமெண்டு கெட்டிப்படுவதை தடுக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா அந்த சிப்ஸம் உப்பு சிமெண்டு கெட்டிப்படுவதை தடுக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா அந்த சிப்ஸம் உப்பு சிமெண்ட் கெட்டிப்படுவதை தடுக்கக்கூடியது அடுத்து பெரி பெரி ரிக்கல்ஸ் மற்றும் விட்டமின் மற்றும் ஸ்கர்வி பெரி பெரி என்ன அப்படின்னா விட்டமின் பி ஒன் பற்றாக்குறைனால வரக்கூடியது பெரிய பெரிய என்னங்க பி ஒன் பற்றாக்குறைனால வரக்கூடியது பி ஒன் கெமிக்கல் நேம் என்னங்க தயமீன் சரிங்களா இதுதான் தயமீன் அப்போ பி இருக்கணும் இதுவும் தப்பு இதுவும் தப்பு இது ரெண்டில் இருக்கணும் அடுத்து ரிக்கட்ஸ் அப்படின்றது விட்டமின் டி கால்சி பிரால் என்னங்க விட்டமின் டி பற்றாக்குறைனால கால்சி பிரால் கால்சி பிரால் அப்படின்றது சூரிய ஒளி விட்டமின் இது சிறியவர்களுக்கு வரக்கூடியது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கட்ஸ் ரிக்கட்ஸ் சரிங்களா அப்போ அடுத்து ரெண்டாவதுல டி இது சரிங்களா அடுத்து ஸ்கர்பி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி அஸ்கார்பிக் அமிலம் என்னங்க சி அஸ்கார்பிக் அமிலம் அஸ்கார்பிக் அமிலம் இதனுடைய இதுதான் பல்லியர்களில் ரத்த கசிவு அப்போ பிடி சி பல்லியர்களில் ரத்த கசிவு தான் சி ஸ்கர்வி அடுத்து ரத்த முறைதலுக்கு அவசியமான விட்டமின் மற்றும் பெயர்கள் தனிமத்தின் பெயரை தேர்ந்தெடு தனிமத்தின் பெயரை தேர்ந்தெடு என்னங்க விட்டமின் டி கிடையாது விட்டமின் டி பற்றாக்குறைனால வரக்கூடியதா ரிக்கட்ஸ் சிறியவர்களுக்கு பெரியவர்களுக்கு அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரியோ மலேசியா சூரிய ஒளி விட்டமின் கால்சி பிரால் கால்சியம் ரத்த முறைகளுக்கு தேவையான தனிமம் தான் ஆனால் விட்டமின் வந்து இது கிடையாது தனிம ரைட்டு சரிங்களா அடுத்து விட்டமின் பி கிடையாது சரிங்களாங்க கே கேயும் இது தான் கே வந்து கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னா பைலோ குயினேன் கேனுடைய கெமிக்கல் நேம் என்னப்பா பைலோ குயினேன் கேனுடைய கெமிக்கல் நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைலோ குயினேன் சரிங்களா ரத்த முறைதலுக்கு தேவையான ச தாது உப்பு என்ன அப்படின்னா கால்சியம் தான் சரிங்களா இதுதான் சரியான மேட்சாக இருக்குது விட்டமின் சரி இதுவும் சரி குயினேன் தாவரத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கக்கூடிய விட்டமின் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கே தான் சரிங்களா ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளியிடப்படக்கூடிய வாய்வு நல்லா பாருங்கய்யா ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளியிடப்படக்கூடிய வாய்வு எது நல்லா கொஸ்டின் கணிக்க வேண்டியது ஒளிச்சேர்க்கை சரிங்களா ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளியிடப்படக்கூடிய வாய்வு எது அப்படின்னா ஆக்சின் ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளியிடப்படக்கூடிய வாய்வுனா ஆக்சின் உள்ளிழுக்கப்படக்கூடிய வாய்வு எது அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளிழுக்கப்படக்கூடிய வாய்வு உள்ளிழுக்கப்பட கூடிய வாய்வு உள்ளிழுக்கப்படக்கூடிய வாய்வு ஒளிச்சேர்க்கைன்னு கேட்டதுனால சரிங்களாயா இதே இது சுவாசித்தலின் போது வெளியிடப்படக்கூடிய வாய்வுனா கார்பன் டை ஆக்சைடு சுவாசித்தலின் போது உள்ளிழுக்கப்படக்கூடிய வாய்வுனா ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் யார கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா கேவன்டிஸ் யாருங்க ஹேவண்டிஸ் ஹைட்ரஜனை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ஹேவண்டிஸ் இது கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன அப்படின்னா தெளிந்த சுண்ணாம்பு நீரை பால் போல் மாற்றக்கூடிய வாய்வு கார்பன் டை ஆக்சைடு தெளிந்த சுண்ணாம்பு நீரை பால் போல் மாற்றக்கூடிய வாய்வு பசுமையில்
இந்த நைட்ரஜன் எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பழங்கள்ல அதிகமாக உள்ள எது தனிமம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் சரிங்களா நைட்ரஜனை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ரூதர் போர்டு என்னங்க நைட்ரஜனை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ரூதர் போர்டு சரிங்களா நைட்ரஜனின் அட்டாமிக் நம்பர் ஏழு அணி எண் ஏழுனா ரெண்டு அஞ்சு மூணு அதாவது இணைதிரன் அப்படின்னா மூணு இணைதிரன் இலக்ரான் அப்படின்னா அஞ்சு சரிங்களா ஆக்சிஜன் என பெயரிட்டவர் யார் அப்படின்னா லாவாசியர் ஆக்சிஜன் என பெயரிட்டவர் யார் அப்படின்னா லாவாசியர் ஆக்சிஜன் என பெயரிட்டவர் கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா சிஎன்சியில ஆக்சிஜன் என கண்டறிந்தவர் ஆக்சிஜன் கண்டறிந்தவர் யாருனா சிஎன்சியில பெயரிட்டவர் யார் அப்படின்னா லவாசியர் சரிங்களாப்பா அடுத்து அமிலம் பற்றிய கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானவை எவை சரிங்களா கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியான எவைவை இது நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பு நிறமாக மாற்றும் சரிங்களா நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பு நிறமாக மாற்றும் சரிதாங்க நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பு நிறமாக அது ஏழை விட அதிகமான பிஹெச் மதிப்பு தப்புங்க ஏழை விட கம்மியா தான் இருக்கேன் ஏழை விட குறைவு தான் அதிகம் கிடையாது என்னப்பா குறைவு தான் ஏழை விட குறைவு தான் அப்ப பாருங்க ரெண்டு வர்றதெல்லாம் தப்பு எது எது தப்பு இதுவும் தப்பு இதுவும் தப்பு இப்ப இதுவா பியா டியா இது காரத்துடன் வினைபுரிந்து உப்பையும் நீரையும் தருகிறது சரிதான் இப்ப பாருங்க அமிலம் ஹெச்சிஎல் பிளஸ் என்ஏஓஹெச் இது வந்து ஒரு காரம் இது வந்து அமிலம் இப்ப பாருங்க என்ஏசிஎல் இங்க இருக்க பாசிட்டிவும் இங்க இருக்க நெகட்டிவும் சேர்ந்து என்ஏசிஎல் சோடியம் குளோரைட் ஆயிரம் வாட்டரா மாறிடும் அப்ப காரத்தையும் உப்பையும் தருகிறது அப்ப ஒண்ணு மூணு சரி அப்ப சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பி சரிங்களாங்க நன்றி வணக்கம் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம மினி டெஸ்டுக்கான சமூக அறிவியல் வினாக்களுக்கான விடைகளை வந்து விரிவாக பார்ப்போம் சரிங்களா முதல் கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பின் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது விதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அரசியலமைப்பு தொடர்புடைய வழக்குகளில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யும் வரம்பெல்லை பற்றி சரிங்களா உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்கிற வரம்பெல்லையை தான் அந்த விதி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு குறிப்பிடுகிறது சரியா இதில் குடிமைசார் வழக்குகளில் மேல்முறையீடு செய்யணும்னா விதி நூற்றி முப்பத்தி மூணு சரிங்களா குடிமைசார் வழக்குகளில் மேல்முறையீடு செய்யணும் அப்படின்னா வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூணு குற்ற வழக்குகளில் கிரிமினல் மேல்முறையீடு செய்யணும்னா நூற்றி முப்பத்தி நாலு சரிங்களா விடுமுறை கால மேல்முறையீடு அப்படின்றது என்னென்னா விதி நூத்தி முப்பத்தி ஆறு இந்த நான்கு விதிகளுமே ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விதிகள் சரியா அப்படியே படிச்சு மனப்படம் பண்ணிடுங்க உச்ச நீதிமன்ற அரசியலமைப்பு தொடர்பான வழக்குகளில் மேல்முறையீடு செய்யணும்னா நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா குடிமை சார்ந்த வழக்குகள்னா நூத்தி முப்பத்தி மூணு உரிமையில் சார்ந்த வழக்குகள் சாரி குற்றவியல் வழக்குகள் அப்படின்றது நூத்தி முப்பத்தி நாலு விடுமுறை கால மேல்முறையீடு அப்படின்றது நூத்தி முப்பத்தி ஆறு சரிங்களா நான்குமே உச்ச நீதிமன்றங்கள் தொடர்பான விதிகள் டெல்லி மற்றும் பாண்டிச்சேரி மாநிலங்கள் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பங்கெடுக்கிறதுக்கான அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து எழுவதாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் சரிங்களா எழுவதாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் படி தான் இந்த டெல்லி மற்றும் பாண்டிச்சேரியில் சட்டமன்றம் இருக்கு இல்லையா அந்த எம்எல்ஏ ஃபுல்லாருமே எல்லாருமே வந்து குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பங்கெடுக்கிறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பங்கெடுக்கணும்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் பங்கெடுக்கலாம் அங்கே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களவை மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பங்கெடுக்கலாம் சரிங்களா இப்ப வந்து நம்ம இப்ப நடக்கிற குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு லோக்சபா இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு ராஜ்யசபா நாலாயிரத்தி எம்எல்ஏக்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற எம்எல்ஏக்கள் ஒன்பது ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று மொத்தமாக நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்பது பேர் பங்கெடுக்க இருக்கிறாங்க சரியா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் லோக்சபாவில் இருக்கிற எம்எல்ஏக்கள் எம் எம்பிக்கள் இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் ராஜ்யசபாவில் இருக்கிற எம்பிக்கள் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற எம்எல்ஏக்கள் நாலாயிரத்தி பேர் மொத்தம் இவ்வளவு பேர் வந்து ஜூலை பதினெட்டு அன்னைக்கு நடக்க இருக்கிற குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பங்கெடுக்க இருக்கிறாங்க கோள்கள் சுற்றுகை காலம் இது நீங்கள் எளிமையாக பொறுத்திடலாம் படிச்சுருப்பீங்க செவ்வாய் வந்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் பூமி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் சரிங்களா புதன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எண்பத்தெட்டு நாட்கள் வெள்ளி வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் சரிங்களா 
இதில் இன்னொரு ஈஸியான ஒரு ட்ரிக் இருக்கு இது ஒன்றும் கிடையாது புதன் அப்படின்றது பக்கத்தில் இருக்கு அப்போ எண்பத்தெட்டு நாள் வேமா சுற்றிடும் அடுத்து வெள்ளின்றது வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆன்சர் இருக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி நாள் பூமி வந்து நம்மளுக்கு முந்நூற்றி நாள் தெரியும் அதுக்கப்புறம் செவ்வாய் நாலாவதாக இருக்கனால அது வந்து அறநூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாள் அப்போ செவ்வாய்க்கு அப்புறமா இருக்கிற கோள்களுடைய சுற்றுக்காலம் இன்னும் அதிகரிச்சிட்டே போகும் சரிங்களா இன்னும் வந்து அதிகமான காலங்கள் இருக்கும் இதை வச்சு கூட நீங்கள் இந்த ஆன்சரை எடுத்துடலாம் ஓப்பன் கோயில் ஓப்பன் கேள்வி புக் பேக்கில் இருக்கிறது புவி அதிர்வு இடைவெளி என்னும் கலைச்சொல் ஒரு பிரதேசத்தை குறிக்கிறது சரிங்களா புவி அதிர்வு இடைவெளி அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு பிரதேசத்தை தான் குறிக்கிறது அடுத்து பஞ்சாபின் பெரோசாஃபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹிகி நீர்த்தேக்கத்தில் தோன்றும் நீர்ப்பாசன கால்வாய் தான் இந்திரா காந்தி கால்வாய் சரிங்களா இந்திரா காந்தி கால்வாய் சரிங்களா முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி நினைவாக கட்டப்பட்டிருக்க கால்வாய் பெரோசாஃபூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு ஹரிக்கி நீர்த்தேக்கத்தில் தோன்றும் நீர்ப்பாசன கால்வாய் தான் இந்த இந்திரா காந்தி கால்வாய் அடுத்து இதற்குரிய பதில் வந்து இரண்டுமே சரி சரியான விளக்கமாகும் புராயண சூறாவளிகள் மத்திய அச்ச பகுதிகளில் தோன்றுகின்றன வெப்ப மற்றும் குளிர் வழிமுகங்கள் மத்திய அச்ச பகுதிகளில் இணைகின்றன அந்த வெப்ப மற்றும் குளிர் வழிமுகங்கள் மத்திய அச்ச பகுதிகளில் இணைவதனால தான் அங்கே அயன சூறாவளிகள்லாம் வந்து அதிகமாக தோன்றுகிறது புராயண சூறாவளிகள் தோன்றுகிறது அப்போ இரண்டுமே சரி இதற்கான விளக்கம் வந்து இரண்டுமே சரியான விளக்கமாகும் ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் கர்நாடகாவில் இருக்கிற சாராவதி அப்படின்ற நதியில தான் அமைந்திருக்கு ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி சரிங்களா இப்போ காவிரி அப்படின்றது வந்து எண்ணூறு கிலோமீட்டர் சரிங்களா குடகு மலையில வந்து உற்பத்தி ஆகிறது இந்தியா இது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வருது மேட்டூர் சேலம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து காவிரி கலிமுக பகுதிகள் டெல்டா பகுதிகள் தஞ்சை இதுலலாம் வந்து இது பண்ணுது சரிங்களா கோதாவரி ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் நாசிக் குன்றுகளில் தோன்றுகிறது சரிங்களா கிருஷ்ணா ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் மகாபலேஸ்வரர் மலையில் தோன்றுகிறது மகாபலேஸ்வரர் மலையில வந்து தோன்றுகிறது சரிங்களா இந்த நதிகள் தொடர்பான விஷயங்கள்லாம் வந்து கரெக்டாக படிச்சுக்கிறணும் அதான் அடிக்கடி சொல்கிறதே அதுதான் எந்த பகுதிகளில் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்றதுக்கான நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும் சரிங்களா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த பகுதிகளிலேருந்து கேள்விகள் கேட்பாங்க அப்படின்ற நாலேஜ் இருந்ததுனாலே அதை எளிமையாக நம்ம அணுகிடலாம் இப்போ ஆறுகள் இந்த மாதிரிலாம் படிக்கிறப்போ மேப்பை கையில் வச்சுக்கிட்டு அதற்கு 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 நீங்கள் கோஆர்டினேட்டாக ரிலேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிடலாம் இது ஒரு பழைய கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஐஏஏஎஃப் அத்லெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐஏஏஎஃப் உடைய சிறந்த பெண் தடகள விருது வந்து அல்மாஸ் அயானா வாங்கியிருக்காங்க சரியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அல்மாஸ் அயானா தடகள வீரருக்கான பெண் வீரர் விருது வாங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு விக்டோரியா மகாராணி பேரடிக்கையை நம்முடைய உரிமைகளுக்கும் சுதந்திரத்துக்குமான மகாசாசனம் என கூறியவர் உரிமைகளுக்கும் சுதந்திரத்துக்குமான மகாசாசனம் கூறியவர் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி எஸ் என் பானர்ஜி சரிங்களா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி சரியா இதில் ராஷ் பிகாரி கோஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் பிளவப்போ காங்கிரஸுக்கு தலைவராக இருந்தவர் சரிங்களா சூரத் பிளவப்போ காங்கிரஸுக்கு தலைவராக இருந்தது ராஷ் பிகாரி கோஸ் தாதாபாய் நவ்ரோஜி யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரண்டாவது காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு தலைவராக இருந்திருப்பார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி சரிங்களா இரண்டாவது காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு தலைவராக இருந்திருப்பார் இந்தியாவின் முதுபெரும் மனிதர் அப்படின்ற அழைக்கப்படுறவர் சரிங்களா வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற இந்தியாவின் குரல் அப்படின்ற பத்திரிகை வந்து வெளியிட்டிருப்பார் ராஷ்ட் கோப்தார் அப்படின்றதும் வந்து வெளியிட்டிருப்பார் செல்வ சுரண்டல் கோட்பாட்டை சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா தாதாபாய் நவரோஜியை பற்றி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் செல்வ சுரண்டல் கோட்பாட சொல்லியிருப்பார் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுடைய செல்வங்களை எப்படியெல்லாம் சுரண்டினர் அப்படின்னு சொல்லி பொருளாதார ரீதியாக தன்னுடைய வாதங்களை வந்து முன் வச்சிருப்பார் இப்போ நம்ம வந்து பேச்சுவாக்கில் சொல்லிட்டு போயிடுவோம் ஆங்கிலேயர்கள் வந்தாங்க நம்மளை வந்து சுரண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் அவர் டேட்டாவாக கொடுக்குறாரு சரிங்களா இத்தனை மில்லியன் பவுண்டு இத்தனை வருஷத்தில் கொண்டு போயிருக்காங்க இதன் மூலமாக இவ்வளோ கொண்டு போனாங்க ஆங்கிலேயர்களுக்கு இராணுவத்துக்காக இவ்வளவு செலவிடப்பட்டது சரிங்களா ஆங்கிலேயர்கள் வாங்கின காசுக்கான வட்டி வந்து இந்தியாவிலேருந்து இவ்வளோ செலுத்தப்பட்டது ஆங்கிலேயர்கள் வெளியில் நடத்தின போர்களுக்காக நம்ம நாட்டிலேருந்து இவ்வளோ ரூபா செலவிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி டேட்டாவாக கொடுத்துருக்காரு சரிங்களா அதுதான் வந்து செல்வ சுரண்டல் கோட்பாடு ட்ரெயின் வெல்த் தியரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த செல்வ சுரண்டல் கோட்பாடை வெளியிட்டதும் தாதா பாய் நவரோஜி தான் சரியா அது போக அவர் இன்னொரு ஃபேமஸான ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறாரு சரிங்களா 
இந்தியாவில் வறுமையும் ஆங்கிலேயரின் தள்ள தன்னலமற்ற ஆட்சியும் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை வந்து வெளியிடுறாரு சரிங்களா அதில் வந்து இந்தியர்களுடைய துயரத்தையும் ஆங்கிலேயர்களுடைய தன்னலமற்ற ஆட்சி முறையும் வந்து எடுத்துரைக்கிறாரு சரிங்களா தாதாபாய் நவ்ரோஜி அவர் ஆல்பர்ட் வெப்பு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பதினெட்டு தொண்ணூத்தி நாலு சென்னை மாநாட்டுக்கு தலைவர் காங்கிரஸ் தலைவர் சரியா இப்போ சூரத் பிளவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் பிளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்க சூரத் பிளவுல என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா மிதவாதி தீவிரவாதின்னு பிரிவாங்களா ரெண்டா பிரிவாங்களா அப்போ ரெண்டு பேருமே இணையிறது எப்பன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா லக்னோ இப்போ மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் பிரிந்த மாநாடு ரெண்டாக பிரிந்த மாநாடு வந்து சூரத் மாநாடு சரியா அந்த மாநாட்டுக்கு தலைவர் தான் வந்து இந்த ராஸ் பிகாரி கோஸ் அவர்கள் இருவருமே மீண்டும் இணைந்தது எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா லக்னோ ஆயிரத்தி அந்த லக்னோ மாநாட்டுக்கு தலைவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மஜூம்தார் ஏ எஸ் மஜூம்தார் எதுக்காக சொல்றேன்னா நீங்க நினைவு வச்சுக்கலாம் பிரிகிறது அப்படின்னா முட்டகோஸ் நியாயம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டா கட் பண்ணி பிளக்குறோம் பார்த்தீங்களா சரிங்களா அப்போ பிரிவு அப்படின்னு வந்தாலே இந்த கோஸ் வந்துருவாரு சேர்க்கிறது அப்படின்னா தார் நியாயம் வச்சுக்கோங்க ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு தார் சரிங்களா அப்போ மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் இணைந்தாலே அது வந்து தார் மஜும் தார் அப்படின்றது ஞாபகத்துக்கு வரணும் பிரிகிறப்போ ராஸ் பிகாரி கோஸ் சேர்றப்போ ஏ எஸ் மஜும் தார் சரிங்களா துரேந்திரன் பானர்ஜி வந்து இந்த விக்டோரியா மாதிரி பேரறிக்கையை வந்து பாராட்டினவர் வெப்பு வந்து சென்னை மாநாட்டுக்கு தலைவராக இருந்தவர் தாதாபாய் நவரோஜ் வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா செல்வ சுரண்டல் வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எல்லாமே வந்து தாதாபாய் நவரோஜி தான் வங்காள பிரிவினை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது சரி இப்ப இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபர் பதினாறு கர்சன் ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரியா முஸ்லீம் லீக்கின் தோற்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வங்க பிரிவினை ரத்து செய்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா விடைய வந்து இது இதுல ரவுலட் சட்டம் அப்படின்றது வந்து இரண்டு மசோதாக்களை வந்து அறிமுகப்படுத்துவாங்க காரணமின்றி யாரைனாலும் கைது பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்கும் காந்தியடிகள் வந்து இதை அறவே எதிர்ப்பார் சரிங்களா மொத்தமாக இதை எதிர்ப்பார் இதை வந்து சாத்தான் சட்டம் கருப்பு சட்டம் அப்படின்லாம் சொல்லுவார் சரிங்களா சாத்தான் சட்டம்னு சொல்லுவார் கருப்பு சட்டம்னு சொல்லுவார் சரிங்களா குழப்பவாத பயங்கர குழப்பவாத சட்டம் அப்படிலாம் வந்து இதை வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரவுலட் சட்டம் இதை எதிர்த்து தான் காந்தியடிகள் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டங்களை வந்து முன்னெடுப்பார் சரியா பாகிஸ்தான் என்னும் எண்ணத்தை ஏற்படுத்தியவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா முகமது இக்பால் சரிங்களா எண்ணத்தை ஏற்படுத்தியவர் வந்து முகமது இக்பால் இதுல இருக்கிற முகமது அலி ஜின்னா வந்து இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர் அப்படின்னு சொல்லி சரோஜினி நாயுடுவால் அழைக்கப்படுவார் சரிங்களா சரோஜினி நாயுடுவால் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முகமது அலி ஜின்னா சரிங்களா ஏன்னா இந்த லக்னோ மாநாட்டில் தீவிரவாதிகள் மிதவாதிகள் இணைவதற்கு இவருமே ஒரு காரணமாக இருப்பார் சரிங்களா அதில் பங்கெடுத்தனால இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர் அப்படின்னு சொல்லி முகமது அலி ஜின்னாவை சரோஜினி நாயுடு வந்து அழைக்கிறாங்க சரிங்களா அபுல் கலாம் ஆசாத் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆள் இந்தியாவின் முதல் கல்வி அமைச்சர் கல்வி அமைச்சர் இவருடைய பத்திரிகை வந்து அல் ஹிலால் சரியா இவர் வந்து மெக்காவில் பிறந்தவர் இது எல்லாமே ஏற்கனவே கேட்ட கேள்விகள் தான் இவர் வந்து மெக்காவில் பிறந்தவர் இவர் வந்து விடுதலையை விரும்பாதவர் சரியா பிரிவினை பிரிவினை விடுதலையை பிரிவினை விடுதலையை விரும்பாதவர் பிரிவினை விடுதலையை விரும்பாதவர்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் என்று பிரிக்கப்பட்டதை இறுதி வரை விரும்பாத ஒரே தேச தலைவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அபுல் கலாம் ஆசாத் தான் சரியா அது போக இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலையுமே வந்து காங்கிரஸ் தலைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அந்த பிரிவுகள்லாம் வந்து காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இளம் காங்கிரஸ் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இவர் தான் காங்கிரஸுக்கு இளம் காங்கிரஸ் தலைவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அபுல் கலாம் ஆசாத் தான் அல் ஹிலால் அப்படின்ற பத்திரிகை வந்து அவருடைய தான் மெக்காவில் பிறந்து இங்கே வந்து நம்மளுக்காக சுதந்திரத்துக்காக வந்து பாடுபட்டவர் இந்தியாவின் முதல் கல்வி அமைச்சர் நேரு உடைய அமைச்சர் அமைச்சரவையில் கல்வி அமைச்சராக இருந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற அந்த பல்கலைக்கழக மானிய குழுவாகட்டும் 
வேற ஒரு ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே இவர் காலத்தில் தான் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது கடைசி வரைக்குமே தேச பிரிவினையை வந்து இவர் வந்து விரும்பவே இல்லை சரிங்களா இணைந்தே இருக்கணும் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இணைந்தே இருக்கணும் அப்படின்ற கருத்தை வந்து கொண்டவர் சரிங்களா இந்திய தேசிய காங்கிரசின் முதல் கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் அப்படின்றது வந்து பாம்பே சரிங்களா முதல் கூட்டம் அப்படின்ன உடனே நீங்க கடைசியா இருக்கிற எழுத்து டபிள்யூக்கு போயிடணும் டபிள்யூ சி பானர்ஜி முதல் கூட்டம் சரிங்களா முதல் கூட்டம்னு உடனே டபிள்யூ போயிடணும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா முதல் கூட்டம் சரியா ரெண்டாவது கூட்டம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் தாதாபாய் நவரோஜி மூன்றாவது கூட்டம் பக்ருதீன் தியாப்ஜி சென்னையில பக்ருதீன் தியாப்ஜி சரிங்களா காங்கிரஸ் வந்து ஒட்டுமொத்த தேசத்துக்கான ஒரு பிரதிபலிப்பாக இருந்தது சரிங்களா அங்கங்க சிதறுந்து கிடந்த இயக்கங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒருங்கிணைத்து ஒரு அரசியல் வடிவம் கொடுத்தது தான் நம்மளுடைய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சரிங்களா அது வந்து தேசியம் அப்படின்ற கருத்தையும் இந்தியா ஒரே நாடு அப்படின்ற கருத்தையுமே தான் வந்து முன்வைத்தது சரிங்களா இன்றைய கேள்விகள் முடிந்தது ஒரு கூற்று சொல்லுவாங்க ஒரு புகழ்பெற்ற அறிஞருடைய கூற்று சரிங்களா கப்பல்கள் என்பது கரைகளில் பாதுகாப்பாகத்தான் இருக்கும் கப்பல்கள் என்பது கரைகளில் பாதுகாப்பாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் கரைகளில் இருப்பதற்காக அவை உருவாக்கப்படவில்லை சரிங்களா புரிஞ்சா கப்பல் அப்படின்றது கரையில நிறுத்தி வச்சிருந்தோம்னா வருஷ கணக்கா பாதுகாப்பா சொகுசா தான் இருக்கும் ஆனா அதை கரையில நிறுத்தி வைக்கிறதுக்காக நம்ம உருவாக்க கிடையாது சரிங்களா கடல்ல புயல்லையும் மழையிலையும் கஷ்டங்கள்ல பயணம் செய்யறதுக்காக தான் அதை நம்ம வந்து உருவாக்குறோம் சரியா போட்டி தேர்வு மாணவர்களாகிய நாம் வந்து இந்த போட்டி தேர்வு அப்படின்றதுல இருந்து விலகி வெளியே இருந்தோம்னா நம்மள அனைவரை போலயுமே வந்து ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நம்மளால வாழ முடியும் ஆனா நம்ம எதற்காக இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறோம் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை நம்ம வந்து பண்றோம் நம்ம வந்து பாலிட்டி ஹிஸ்டரி நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கையே இதனோட இது இல்லாம நம்மளுடைய ஒரு நாள் வாழ்க்கை இருக்கா தமிழ் கணிதம் நியூஸ் பேப்பரு பாலிட்டி எக்கனாமி இதெல்லாம் இல்லாம நம்மளுடைய ஒரு நாள் வாழ்க்கையை நம்மளால கடக்க முடியறது இல்லை சரிங்களா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த கூற்றை பொருத்தி பார்த்துக்கோங்க கப்பல்கள் அப்படின்றது கரைகளில் பாதுகாப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் கரைகளில் இருப்பதற்காக அவை உருவாக்கப்படவில்லை சரிங்களா இன்னொரு ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திப்போம் நன்றி பல்லாயிரக்கணக்கான காவல்துறை அதிகாரிகளை உருவாக்கிய கணியன் ஐ ஏ எஸ் அகாடமி நிறுவனத்தால் விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சார்பு ஆய்வாளர் தேர்வு மற்றும் காவலர் தேர்வுகளுக்கான ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் மற்றும் டெஸ்ட் பேட்ச்களுக்கான அட்மிஷன்ஸ் நடைபெறுகிறது பயிற்சி வகுப்புகள் போட்டி தேர்வுகளில் அனுபவமிக்க ஆசிரியர் குழுவால் நடத்தப்படுகிறது தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறும் வாரம்தோறும் மாதிரி தேர்வுகள் மற்றும் முழு தேர்வுகள் நடைபெறும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் சிறப்பு கவனத்துடன் மாணவர்களின் சந்தேகங்களை தீர்க்க தனி மென்டார் குழுக்கள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வசதியுடன் தரமான உணவு மற்றும் விடுதி வசதி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும் அட்மிஷன்ஸ் குறித்த மேலும் தகவல்களுக்கு செவன் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவன் என் ட்ரிபிள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ கணியன் ஐ